എല്ലാവർക്കും എൻ്റെ നമസ്കാരം ആക്ച്വലി ഐ ഡു ലവ് എക്സ് മുസ്ലിംസ് വു ആർ സാക്രിഫൈസിങ് ടു കീപ് ദിസ് ഹ്യൂമാനിറ്റി ഓർ ഡെമോക്രസി ഓക്കെ എനിവേ ചില ആളുകൾക്കൊക്കെ എന്നെ നേരത്തെ അറിയാം ചില ആളുകൾക്കൊന്നും അറിയില്ല സോ ഒരു ചെറിയൊരു സെൽഫ് ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ അതിലൂടെ തുടങ്ങാം എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു എൻ്റെ പേര് അസ്കർ അലി ഞാൻ വരുന്നത് മലപ്പുറം ജില്ലയിലെ ചാളാരിയുടെയൊക്കെ അടുത്ത് കാലിക്കറ്റ് യൂണിവേഴ്സിറ്റിയുടെ ഒക്കെ അടുത്ത് എക്സാക്ട് പ്ലേസ് പറയുകയാണെങ്കിൽ പറമ്പിൽ പീടിക ഓക്കെ അവിടെ നിന്നാണ് ഞാൻ വരുന്നത് എൻ്റെ വിദ്യാഭ്യാസ രീതി ഇറ്റ് വാസ് ലിറ്റിൽ ബിറ്റ് ഡിഫറെൻറ്റ് അഞ്ചാം ക്ലാസ് വരെ ഈ ഗവൺമെൻറ് സ്കൂളുകളിൽ ഇങ്ങനെ പഠിച്ചു വന്നു പിന്നെ ഒരു മതസ്ഥാപനത്തിൽ എന്നെ കൊണ്ടുപോയി ചേർത്തു ഈ മതസ്ഥാപനം എൻ്റെ എൻ്റെ നാടിൻ്റെ അടുത്ത് തന്നെയാണ് ഉള്ളത് ചമ്മാട് സ്ഥാപനത്തിൻ്റെ പേര് ദാറുൽ ഹുദ ഇസ്ലാമിക് യൂണിവേഴ്സിറ്റി എന്നോ അക്കാഡമി എന്നൊക്കെ അവർ പറയും റെക്കോർഡിക്കലി അക്കാഡമി ആണ് എന്ന് തോന്നുന്നു എനിവേ ഈ ദാറുൽ ഹുദ എന്ന് പേര് കേൾക്കുമ്പോൾ ഒരു പക്ഷേ നിങ്ങൾക്ക് അത്ര പരിചയം ഉണ്ടായിക്കൊള്ളണമെന്നില്ല അവിടെ നിന്ന് കൊടുക്കുന്ന ഒരു ബിരുദമുണ്ട് ഒരു കോഴ്സ് ഈ കോഴ്സ് കഴിഞ്ഞ് ഇറങ്ങുന്ന ആളുകൾ കൊടുക്കുന്ന ഒരു ബിരുദമുണ്ട് അത് ഇതാണ് അത് ഒരു പക്ഷേ നിങ്ങൾക്ക് കൂടുതൽ ഫെമിലിയർ ആയിരിക്കും ഹുദവി ഓക്കെ ഹുദവി ചില ആളുകളൊക്കെ ചിരിക്കുന്നുണ്ട് ഐ ഗോട്ട് നിങ്ങളുടെ ബ്രെയിനിൽ ഇപ്പോൾ എന്തായിരിക്കും വന്നത് എന്ന് ഓണം ഏ ഓണത്തിന് പങ്കെടുക്കരുത് എക്സ് മുസ്ലിമിൻ്റെ തലവട്ടണം ഏ പിന്നെ എന്താ ബിരിയാണി ചെമ്പ് കല്യാണം എനിവേ അപ്പം ഈ ഒരു ദാറുൽ ഹുദ ഇസ്ലാമിക് യൂണിവേഴ്സിറ്റി അല്ലെങ്കിൽ ഈ അക്കാഡമി അവിടുത്തെ ഒരു വിദ്യാഭ്യാസ രീതി എന്ന് പറയുന്നത് പന്ത്രണ്ട് വർഷത്തെ ഒരു കോഴ്സാണിത് ഈ ഹുദവി എന്ന പട്ടം കിട്ടാൻ പന്ത്രണ്ട് വർഷത്തെ ഒരു കോഴ്സാണ് അവിടെ എസ് എസ് എൽ സിയും പ്ലസ് ടു ഒന്നും അവർ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നില്ല ഡിസ്റ്റൻസ് ഡിഗ്രി മാത്രമാണ് അവർക്ക് കിട്ടുന്നത് ഇവിടെ പഠിക്കുന്ന പിള്ളേർക്ക് അപ്പോൾ കഴിഞ്ഞ ഒന്നര വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് ഞാൻ ഇവിടെ നിന്ന് പഠനം കഴിഞ്ഞു പുറത്തിറങ്ങി പിന്നെ ഒരു മൂന്ന് നാല് മാസങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് എൻ്റെ സ്ഥാപനത്തിൻ്റെ എക്സാം സെൻട്രലിൽ നിന്ന് വിളിച്ചിരുന്നു അസ്കർ നിങ്ങൾക്ക് സനദുണ്ട് സനദ് സനദ്ദാന സമ്മേളനം നടക്കാൻ വേണ്ടി പോവുകയാണ് അപ്പോൾ ഇത് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഉള്ള അടുത്തൊരു സെക്ഷൻ ഇതാണ് ഈ ബിരുദദാന ഒരു സമ്മേളനം കാണും അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഒന്ന് വാങ്ങിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് എന്നെ വിളിച്ചിരുന്നു പക്ഷെ ഞാൻ വാങ്ങിക്കാൻ പോയില്ല സത്യത്തിൽ ഞാൻ വാങ്ങിച്ചിട്ടില്ല ഓക്കെ അതിൻ്റെ ഒരു കാരണം ഞാൻ ഈ ഒരു ഒന്നര വർഷങ്ങൾക്കുള്ളിൽ തന്നെ സത്യം മനസ്സിലാക്കി മാനവികതയുടെയും ഹ്യൂമാനിറ്റിയുടെയും ഒക്കെ ഈ ഒരു പാതയിലേക്ക് വന്നു എന്നത് മാത്രമല്ല മറിച്ച് ഞാനവിടെ പഠിക്കുന്ന സമയത്ത് തന്നെ ഞാൻ നേരിടേണ്ടി വന്ന ചില ടോർച്ചറിങ്ങുകൾ ഓക്കെ ഈ പബ്ലിക് സൊസൈറ്റി ഒരിക്കലും ചർച്ച ചെയ്യാത്ത ഒരു ഒരു വിഭാഗമുണ്ട് ഇവിടെ അവർ ഈ മദ്രസാ പീഡനങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്യാറുണ്ട് നൂറിൽ ഒന്നാണെങ്കിൽ പോലും ബട്ട് ഈ അറബി കോളേജുകളിൽ അല്ലെങ്കിൽ ദർസിൽ പഠിക്കുന്ന ഈ മുസ്ലിം പയ്യന്മാർ അവർ നേരിടുന്ന ചില ടോർച്ചറിങ്ങുകൾ എസ്പെഷ്യലി അവർ നേരിടുന്ന സെക്ഷൽ ഹറാസ്മെൻറ്റുകൾ അതൊന്നും ഇവിടെ പബ്ലിക് അധികവും ചർച്ച ചെയ്യാറില്ല അത് പബ്ലിക്കിൽ എത്താറ് പോലും ഇല്ല അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഞാൻ പഠിക്കുന്ന സമയത്ത് തന്നെ എനിക്കുണ്ടായിരുന്ന ചില സെക്ഷൽ ഹറാസ്മെൻറ്റുകൾ അതും ഞാനൊക്കെ വളരെ റെസ്പെക്റ്റ് ചെയ്തിരുന്ന ചില അധ്യാപകർ ഏ ആ സമയത്ത് തന്നെ ഞാൻ ഉറപ്പിച്ചിരുന്നു എന്നോട് തന്നെ ഉള്ള ഒരു 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 ബാധ്യത ഞാൻ ഇത് വാങ്ങില്ല എന്ന് ഞാൻ അന്നേ തീരുമാനിച്ചിരുന്നു അന്ന് ഞാൻ നല്ല വിശ്വാസിയാണ് കേട്ടോ പക്ഷേ ഞാൻ പിന്നെ ആ സമയത്ത് എനിക്ക് കിട്ടിയുള്ള ഒരു അവസരമില്ല കാരണം എൻ്റെ ഒരു ഇരുപതാമത്തെ വയസ്സിലൊക്കെയാണ് ഞാൻ ഇതൊക്കെ നേരിടുന്നത് അപ്പം കിറ്റ് ചെയ്താൽ സ്വാഭാവികമായിട്ടും എസ് എസ് എൽ സിയും പ്ലസ് ടു ഒന്നും ഇല്ലാത്ത ഞാൻ വിട്ടുപോകും പിന്നെ എൻ്റെ ഫാമിലിയോട് ഇതൊക്കെ തുറന്നു പറയാനുള്ള ഒരു മാനസികാവസ്ഥയല്ല കാരണം മാസങ്ങളായിട്ട് ഒരു മാസം ഒരു മാസത്തിൽ രണ്ട് ദിവസം മാത്രമാണ് ഞങ്ങൾ വീട്ടുകാരുമായി ബന്ധം ഉണ്ടാകുക അപ്പോൾ അത്ര ഒരു ബന്ധമൊന്നും കാണില്ല അപ്പോൾ ഇത് തുറന്നു പറയാനുള്ള ഒരു സാഹചര്യം എനിക്കുണ്ടായിരുന്നില്ല പിന്നെ കിറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു സാഹചര്യം എനിക്കുണ്ടായിരുന്നില്ല സോ ഞാനത് പൂർത്തിയാക്കി ബട്ട് ഇത് വാങ്ങിച്ചില്ല ഞാൻ എനിക്ക് കൊടുത്ത ഒരു സെൽഫ് ഡ
എനിക്ക് തോന്നുന്നു എൻ്റെ പതിനെട്ടാമത്തെ വയസ്സിലൊക്കെ പതിമൂന്നുകാരൻ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് ഞാൻ ചില വേദികളിലൊക്കെ മതപ്രഭാഷണത്തിന് വേണ്ടി രംഗപ്രവേശനം നടത്തിയിട്ടുണ്ട് എനിവേ പിന്നെ അവിടുത്തെ എൻ്റെ അവസാനത്തെ രണ്ട് വർഷം വിച്ച് മീൻസ് എൻ്റെ ഒരു ഇരുപത്തിയൊന്ന് ഇരുപത്തിരണ്ട് വയസ്സിൽ എറണാകുളത്തുള്ള ഒരു പള്ളിയിൽ വെള്ളിയാഴ്ച മാത്രമാണെങ്കിലും ഞാൻ ഇമ്മാമായി വർക്ക് ചെയ്തിരുന്നു വെള്ളിയാഴ്ചയാണല്ലോ കാര്യമായ പരിപാടി അപ്പോൾ ആസ് എ ഇമാം ഞാൻ അവിടെ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്തു ഡ്യൂട്ടിയൊക്കെ നിർവഹിച്ചു പിന്നെ ഞാനത് കഴിഞ്ഞ് എൻ്റെ കോളേജിലേക്ക് എന്നെ തിരിച്ചു പോകും വെള്ളിയാഴ്ചയായിരുന്നു അവിടുത്തെ ലീവ് അപ്പോൾ അങ്ങനെയൊക്കെ ജീവിച്ചിരുന്ന ഒരാൾ ഇത്രയേറെ മതവിശ്വാസിയായിരുന്ന ഇത്രയേറെ പ്രൊപ്പഗേഷനു വേണ്ടി ജീവിതം തന്നെ ഉഴിഞ്ഞിടപ്പെടേണ്ടി വന്ന ഒരുത്തൻ എങ്ങനെയാണ് ഈ മാനവികതയുടെയും അല്ലെങ്കിൽ ശാസ്ത്രബോധത്തിൻ്റെയും യുക്തിവാദത്തിൻ്റെയും സ്വതന്ത്ര ചിന്തയുടെയും ഒക്കെ ഒരു വേയിലേക്ക് ഒരു മാർഗത്തിലേക്ക് വന്നത് എന്നൊന്ന് പറയാം ഓക്കെ കുഞ്ഞുനാൾ മുതൽ എൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഒരു 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 ചെറിയൊരു സംശയമുണ്ട് സത്യത്തിൽ ആ ഒരു സംശയം ഒരു ഭയത്തിൻ്റെ പുറത്താണ് ഈ മധു എന്ന് പറയുന്നത് തന്നെ ഭയമാണല്ലോ വിശ്വസിക്കുന്നവന് വലിയ ഭയം ഏ അത് കഴിഞ്ഞ് പുറത്തിറങ്ങിയാൽ അതിലേറെ വലിയ ഭയം വി വിമർശിക്കാൻ ഓ അത് അതിലേറെ വലിയ ഭയം മത എന്ന് പറയുന്ന സാധനം തന്നെ ഭയമാണ് ഇനി വേ അപ്പോൾ എൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഒരു ചെറിയൊരു ഒരു ഒരു ഭയമാണ് ഞാൻ ഇവിടെ ജനിച്ചു എൻ്റെ ഈ കമ്മ്യൂണിറ്റിയിൽ ജനിച്ചു സോ ഐ എം എ മുസ്ലിം ഓക്കെ ഞാൻ എൻ്റെ എൻ്റെ കമ്മ്യൂണിറ്റിയിൽപ്പെട്ട ആളുകൾ എൻ്റെ ഫാമിലി മെമ്പേഴ്സ് അവരൊക്കെ എന്നോട് ഇങ്ങനെ കുഞ്ഞുനാൾ മുതലേ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അസ്കർ യു ആർ ഓൺ ദ സ്ട്രൈറ്റ് പാത്ത് നീ നേരായ മാർഗത്തിൽ അവള് നീ നീ ഇങ്ങനെ പോയാൽ ഓഫ് കോഴ്സ് നീ സ്വർഗത്തിലേക്ക് അങ്ങെത്തും ഓക്കെ ഐ ആം സാറ്റിസ്ഫൈഡ് പക്ഷേ എൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഇങ്ങനെ ഒരു ചെറിയൊരു ഒരു ചോദ്യമുണ്ട് അപ്പോൾ എൻ്റെ അപ്പുറത്ത് ജനിക്കുന്ന ഒരു ക്രിസ്ത്യാനി പയ്യൻ ഏ അവനോട് അവൻ്റെ ആളുകൾ എന്താ പറയുന്നത് ബൈ ബർത്ത് നിനക്ക് ഈ കിട്ടിയ സാധനമാണ് ശരി നീ ഇങ്ങനെ പോയാൽ നീ സ്വർഗത്തിലേക്ക് അങ്ങെത്തും അവനും അതിൽ സാറ്റിസ്ഫൈഡ് ആണ് അപ്പുറത്ത് ജനിക്കുന്ന ഒരു ജൂതൻ്റെ മകനോ അവനോട് പറയുന്നത് നമ്മുടെ മതമാണ് ശരി നമ്മൾ ഇതിങ്ങനെ അങ്ങ് തുടർത്തി പോന്നാൽ നമ്മൾ സ്വർഗത്തിലേക്ക് അങ്ങെത്തും ഹിന്ദുവിനോടും അതെ സെയിം അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ നാല് പേരും ഇങ്ങനെ പോവാണ് അല്ലേ ഞങ്ങൾ തമ്മിൽ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ഇല്ല അവൻ്റെ ഗ്രന്ഥം ഞാൻ മറിച്ചു നോക്കുന്നില്ല ഒന്നുമില്ല ഞങ്ങളുടെ ആളുകൾ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞ് വിശ്വസിപ്പിച്ച ബോധിപ്പിച്ച ഒരു സാധനം അതും കൊണ്ട് ഞങ്ങളിങ്ങനെ പോവാണ് അപ്പോൾ എൻ്റെ വിശ്വാസപ്രകാരം എൻ്റെ മരണശേഷം അവിടെ ഉണ്ടാകുക എൻ്റെ ദൈവമാണ് എൻ്റെ പടച്ചവനാണ് ഉണ്ടാകുക അവൻ എന്തെയും എന്നെയും എൻ്റെ കമ്മ്യൂണിറ്റിയിൽപ്പെട്ട ആളുകളെയും മാത്രം അങ്ങ് സ്വർഗത്തിൽ കയറ്റും ബാക്കിയുള്ളവരെയൊക്കെ നരകത്തിലേക്ക് അങ്ങിടും അവൻ്റെ വിശ്വാസപ്രകാരം മരണശേഷം അവിടെ വിചാരണക്ക് ഉണ്ടാവുക ആരാണ് അവൻ്റെ ഈശുവാണ് അല്ലെങ്കിൽ മറ്റവൻ്റെ അവരുടെ ദൈവം ഉണ്ടാവുക ബാക്കിയുള്ളവരെയൊക്കെ നരകത്തിലേക്ക് അങ്ങിടും ഇവർക്ക് ബൈ ബർത്ത് കിട്ടിയ സാധനമാണേ അപ്പം ചോദ്യമുണ്ട് അപ്പം എന്തുകൊണ്ടാണ് മറ്റുള്ളവരെ നരകത്തിലേക്ക് ഇടുന്നത് അപ്പം പറയും അവർക്ക് ബുദ്ധി കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ അവരത് ഉപയോഗപ്പെടുത്തിയില്ല എൻ്റെ ചോദ്യമാണ് അപ്പം എനിക്കുള്ള ഉത്തരവാണ് ഓക്കെ അപ്പം അവൻ ചോദിക്കുകയാണ് അപ്പം ഞങ്ങളല്ലാത്ത ഞങ്ങൾ ക്രിസ്ത്യാനികളല്ലാത്ത മറ്റുള്ളവരെയൊക്കെ എന്തിനാണ് നരകത്തിലിടുന്നത് സെയിം ആൻസർ അവർക്ക് ബുദ്ധി കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അവർ ഇതിലേക്ക് എത്തിപ്പെട്ടില്ല ഓക്കെ സോ ഞങ്ങളിങ്ങനെ നാല് പേരും ഈ കേട്ട കഥയും കൊണ്ട് ഇങ്ങനെ പോവാണ് ഞാൻ അവനോട് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ഉണ്ടോ ഈ വിഷയത്തിൽ ഇല്ല ഞാൻ അവൻ്റെ ഗ്രന്ഥം എടുത്ത് മറിച്ച് നോക്കുന്നുണ്ടോ അതും ഇല്ല എന്നാൽ പ്രശ്നം ഇല്ലായിരുന്നു ഈ ഭയം ഇല്ലായിരുന്നു അവൻ വന്നിട്ട് പറയാണ് ഡേ ഡേ അസ്കർ ഞങ്ങളൊക്കെ നരകത്തിലേക്കാണ് നിങ്ങളാണ് സ്വർഗാവകാശികൾ നിങ്ങൾ എടുത്തോ ഞങ്ങൾക്കത് വേണ്ട എന്ന് അവൻ എന്നോട് ഒന്ന് പറയുന്നുണ്ടോ അതും ഇല്ല അവനോട് ഈ വിഷയത്തിൽ ചോദിച്ചാൽ അവൻ പറയുന്നത് എന്താ നോ ഞങ്ങളാണ് ശരിയായ വൈ നിങ്ങൾ വിട്ടു പോടേ അല്ലേ അപ്പോൾ ഒരു ചെറിയ ചോദ്യമായിരുന്നു അന്നുള്ളത് പക്ഷേ പിന്നെ ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ ഇങ്ങനെ ഒരു മതസ്ഥാപനത്തിലൊക്കെ ആയി ഒരുപാട് എപ്പോഴും ഇങ്ങനെ കേട്ട് കേട്ട് നമ്മളാണ് ശരിയായ വൈ നമ്മളാണ് ശരിയായ വൈ എന്ന് കേട്ട് കേട്ട് അവസാനം ആ ഒരു ചോദ്യം അങ്ങ് മൂടി മൂടപ്പെട്ടു മാത്രമല്ല അവർ പതിനാല് പതിനഞ്ച് വയസ്സ് മുതലൊക്കെ ഈ കോമൺ പീപ്പിളിൻ്റെ ഒരുപാട് സംശയങ്ങൾ ഏ അതിന് നിവാരണം ചെയ്യേണ്ട ഒരു ലെവലിലേക്ക് ഞാനിങ്ങനെ വളർന്നു
അപ്പോൾ എന്നോട് അദ്ദേഹം ചോദിച്ചു അദ്ദേഹം ഇരുപത്തിയെട്ട് വർഷത്തോളം ഗൾഫിൽ ജീവിച്ച ഒരു വ്യക്തിയാണ് കേട്ടോ അവിടെയുള്ള മലയാളി മുസ്ലിംസ് അവരുടെ ഇടയിലൊക്കെ അദ്ദേഹം ഈ ഒരു ലോങ് പീരീഡിൽ ജീവിച്ചുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ മുസ്ലിംസിൻ്റെ ഇടയിൽ ഒരുപാട് എന്താ പറയുക വിശ്വാസങ്ങളിലുള്ള വ്യത്യാസമുണ്ട് ഇവരിലൊരുപാട് സംഘടനകളുണ്ട് ഇവരിലൊരുപാട് ആചാരങ്ങളിലുള്ള വ്യത്യാസമുണ്ട് എന്നൊക്കെ അദ്ദേഹം ഈ ഒരു കാലയളവ് കൊണ്ട് തന്നെ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പം എന്നോട് അദ്ദേഹം ചോദിച്ചു നിങ്ങൾ ഈ മുടിയിൽ വിശ്വസിക്കുന്നുണ്ടോ ആക്ച്വലി ആ ഒരു സമയം ഈ മുടിയൊക്കെ ഇങ്ങനെ കത്തി നിൽക്കുന്ന സമയമാണ് ഏത് മുടി ഷെയറ് മുബാറക് പുണ്യമായ മുടി അറിയാലോ അപ്പം സത്യത്തിൽ അന്ന് ഞാൻ ആ ഒരു വിശ്വാസിയല്ല ഐ മീൻ എൻ്റെ സംഘടന വേറെയാണ് ഉള്ളത് ഞാൻ ആ ചിട്ടിയിലല്ല ഉള്ളത് പക്ഷേ നമ്മൾ ഈ മതത്തിൻ്റെ ഉള്ളിലായിരിക്കുമ്പോൾ ഒരുപാട് അലിഖിതമായ നിയമങ്ങളുണ്ട് നമ്മൾ ഫോളോ ചെയ്യേണ്ട അതിൽപ്പെട്ട ഒന്നാണ് പുറത്തു നിന്നുള്ള അക്രമങ്ങളെ നമ്മൾ ഒറ്റക്കെട്ടായി നേരിടണം എന്നുള്ളത് ഉള്ളിൽ ഒരുപാട് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടുമുള്ള വാക്കുപേരും തർക്കവും ഒക്കെ ഉണ്ടാകും പക്ഷേ പുറത്തു നിന്നുള്ള അക്രമത്തെ നമ്മൾ ഒറ്റക്കെട്ടായി നേരിടണം എന്നാണ് ഉള്ളത് അത് അലിഖിതമായൊരു നിയമമാണ് ചില ആളുകളൊക്കെ ഇപ്പോൾ അത് ലിഖിതമാക്കാൻ വേണ്ടി ശ്രമിക്കുന്നു എക്സ് മുസ്ലിംസിൻ്റെ നേരെ ദാറ്റ്സ് ഗുഡ് ആൻഡ് ഫൈൻ ഓക്കെ അങ്ങനെ ഒരുപാട് അലിഖിതമായ നിയമങ്ങളുണ്ട് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഈ സ്വതന്ത്ര ചിന്തകർ അല്ലെങ്കിൽ മാനവികവാദികൾ ഈ യുക്തിവാദികൾ അവരോടൊക്കെ സംവദിക്കാൻ വേണ്ടി വിടുന്നവരെ കണ്ടിട്ടില്ലേ നല്ല പ്രോഗ്രസീവായി ചിന്തിക്കുന്ന നല്ല വായനാശീലമൊക്കെ ഉള്ള ഏ അങ്ങനെയുള്ള ആളുകളായിരിക്കും ഇങ്ങോട്ട് പറഞ്ഞു വിടുക അങ്ങനെ അവർ തമ്മിൽ ഇങ്ങനെ ഒരു ഒരു ഡിബേറ്റൊക്കെ നടന്ന് ഏതാണ്ടൊക്കെ ആകുമ്പോൾ ഏ ഞങ്ങൾ ജയിച്ചേ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് അങ്ങ് തിരിച്ചു പോവും പിന്നെ എന്താ കാണുക പിന്നെ ഇവർക്ക് വലിയ സ്ഥാനമാനമുണ്ടോ സംഘടനയിൽ ഇല്ല പിന്നെ സംഘടനയുടെ തലപ്പിലേക്കൊക്കെ വരിക വളരെ റിജിഡായ ഐ മീൻ ദോസ് ഹു ആർ ക്ലോസ് ടു ദിയർ ടക്സ്റ്റ് ഓക്കെ അവരുടെ മതഗ്രന്ഥങ്ങളിലേക്ക് കൂടുതൽ ക്ലോസായ അത് മാത്രം പഠിച്ച ആളുകൾക്കായിരിക്കും വലിയ സ്ഥാനമാനങ്ങളൊക്കെ കിട്ടുക ഈ പുരോഗമനവാദിയൊക്കെ എവിടെ പോയി ഒരു കറിവേപ്പില പോലെ അവനങ്ങ് മാറ്റി നിർത്തി ഓക്കെ അങ്ങനെ ഒരുപാട് അലിഖിതമായ നിയമമുണ്ട് ലിഖിതം അല്ല മതഗ്രന്ഥത്തിലൊന്നും ഇല്ല അപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു അന്നത്തെ ഒരു ഇത് വെച്ചിട്ട് അതിന് തെളിവുകളൊക്കെ ഉണ്ടല്ലോ ഏ മുടിക്ക് തെളിവുകളൊക്കെ ഉണ്ടല്ലോ പിന്നെ എന്താ പ്രശ്നം ഉള്ളത് അപ്പം എന്നോട് അദ്ദേഹം ചോദിച്ചു തെളിവ് എന്താ എന്താ ഉള്ളത് തെളിവ് എന്താ ഉള്ളത് ഞാൻ പറഞ്ഞു അത് കൈമാറി വന്ന ആളുകളുടെ പേര് അവരുടെ പരമ്പര ഒരു സനതി എന്ന് ഞങ്ങൾ പറയും അതൊക്കെ ഉണ്ട് അത് തന്നെയാണ് അതിൻ്റെ തെളിവ് സ്വാഭാവികമാണ് ഞാൻ അവരെ ഡിഫെൻഡ് ചെയ്യണം ഞാൻ ഡിഫെൻഡ് ചെയ്തു അപ്പം ഈ പുള്ളി എന്നോട് ചോദിച്ചു അതിപ്പോൾ ആർക്ക് വേണമെങ്കിൽ ചെയ്തുകൂടെ എനിക്കിപ്പോൾ ഒരു മുടി അങ്ങ് കൊണ്ടുവന്നു അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരാളുടെ ശരീരത്തിൻ്റെ എന്തെങ്കിലും ഒരു പാർട്ട് കൊണ്ടുവന്നിട്ട് ഇത് ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ് വർഷം മുമ്പ് ജീവിച്ച ഒരാളുടേതാണെന്നങ്ങ് പറയണം അല്ലെങ്കിൽ മൂവായിരം മുമ്പ് വർഷം ജീവിച്ച മൂവായിരം വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് ജീവിച്ച ഒരാളുടേതാണെന്നങ്ങ് പറയണം സിമ്പിൾ എനിക്കിപ്പോൾ അതാണോ തെളിവ് നിങ്ങൾക്കൊരു കാര്യം ചെയ്തുകൂടെ നിങ്ങൾക്ക് ഈ മുടി ശാസ്ത്രീയമാണ് എന്നങ്ങ് തെളിയിച്ചുകൂടെ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യണം ഈ മുടി ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ് വർഷം മുമ്പ് ജീവിച്ച ഒരു മനുഷ്യൻ്റെതാണ് എന്ന് നിങ്ങളങ്ങ് തെളിയിക്കണം മാത്രമല്ല നിങ്ങൾ തന്നെ ആ മുടിക്ക് ഒരുപാട് പ്രത്യേകതകൾ പറഞ്ഞല്ലോ കത്തില്ല ഏ തീ പിടിക്കില്ല എന്നൊക്കെ അത് പബ്ലിക്കായി ഇങ്ങനെ ചെയ്യണം മാത്രമല്ല നിങ്ങളിൽ നിന്ന് തന്നെ ഒരുപാട് ആളുകൾ ഇങ്ങനെ കുത്തി ഒഴുകിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് പുറത്തേക്ക് അവരെയൊക്കെ തടയിടാനും നിങ്ങളെ കൊണ്ട് കഴിയും പിന്നെ നിങ്ങളിങ്ങനെ ഈ മതപ്രചാരണമെന്നും പറഞ്ഞ് ഇങ്ങനെ വേദി വേദാന്തികൾ ഇങ്ങനെ പ്രസംഗിച്ച് നടക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല സിമ്പിളല്ലേ കാര്യം അപ്പോൾ ഞാൻ ആകെ അങ്ങ് ലോക്കായി പോയെ സത്യത്തിൽ ഞാൻ അന്ന് ഈ വിശ്വാസിയല്ലോ ഞാൻ ആ സംഘടനയിൽ വിശ്വസിക്കുന്നില്ലല്ലോ ഞാൻ ഒന്നും വേണ്ടിയില്ല ഓക്കെ ഞാൻ പറഞ്ഞു ഞാൻ മെല്ലെ പറഞ്ഞു സോറി അലയ ഞാൻ ആ വിശ്വാസിയല്ല ഞാൻ അതിൽ ആ മുടിയിൽ വിശ്വസിക്കുന്നില്ല ഞാൻ ലോക്കായി പോയി എനിക്കൊന്നും പറയാനില്ല അപ്പോൾ എന്നോട് അദ്ദേഹം ചോദിച്ചു അപ്പോൾ നിങ്ങൾ സുന്നിയാണോ ഞാൻ പറഞ്ഞു അതെ ഞാൻ സുന്നിയാണ് അന്ന് ഞാൻ സുന്നിയായിരുന്നു അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഈ ഈ മക്ബറകൾ അതിൻ്റെ ആരാധന ഈ ബിംബാരാധന അതിനെയൊക്കെ എങ്ങനെ നോക്കിക്കാണുന്നു ഞാൻ പറഞ്ഞു ഞങ്ങൾ മക്ബറയും അല്ലെങ്കിൽ ബിംബത്തെയും ഒന്നും ആരാധിക്കുന്നില്ല ഞാൻ എടുത്തങ്ങ് പറഞ്ഞേ കാര്യം കുഞ്ഞുനാൾ മുതലേ എൻ്റെ ഉള്ളിലുള്ളത് ഈ ഒരു ഒരു
അപ്പം ഞാൻ പിന്നെ ലോക്കായി പോയത് കാര്യം മറ്റവൻ്റെ വിശ്വാസം എന്താണെന്ന് എനിക്കറിയില്ല അവനോട് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ഇല്ലല്ലോ അപ്പം ഞാൻ പെട്ടുപോയി അപ്പം ഞാൻ പറഞ്ഞു കുഞ്ഞുനാൾ മുതലേ എന്നെ ഇങ്ങനെ ആനി അടിച്ച പോലെ എൻ്റെ ബ്രെയിനിൽ ഇഞ്ചക്ട് ചെയ്തൊരു സാധനം ഉണ്ടായിരുന്നു ഞാൻ അതങ്ങ് പുറത്തേക്ക് ഇട്ടു നിങ്ങൾ അങ്ങനെയൊന്നുമില്ല നിങ്ങൾ ഈ ബിംബാരാധന ചെയ്യുന്ന ആളുകളാണ് നിങ്ങൾ കല്ലിനോട് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു കല്ലിനോട് കാര്യങ്ങൾ അവതരിപ്പിക്കുന്നു കല്ലിനെ കെട്ടിപ്പിടിക്കുന്നു കല്ലാരാധന നടത്തുന്നു നിങ്ങൾ ഞങ്ങൾ അതൊന്നും ചെയ്യുന്നില്ല ഞങ്ങൾ ഞങ്ങളുടെ ദൈവത്തിനോടാണ് അപ്പോൾ എന്നോട് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു നിങ്ങളെന്താ ധരിച്ചു വെച്ചിരിക്കുന്നത് ഞങ്ങൾ ഈ കല്ലിനെ അല്ല ആരാധിക്കുന്നത് കല്ലിനോടല്ല ഞങ്ങൾ ചോദിക്കുന്നത് അതും ഒരു ഒരു കോൺസെൻട്രേഷന് വേണ്ടി മാത്രമാണ് ഞങ്ങളത് ചെയ്യുന്നത് ഞങ്ങളുടെ ദൈവം മുകളിൽ തന്നെ ഉള്ളത് ഞങ്ങൾ ഇതിനെയൊക്കെ ഇങ്ങനെ വെക്കുന്നത് ഒരു ഒരു കോൺസെൻട്രേഷൻ ഒരു ഒരു പുണ്യം കിട്ടാൻ വേണ്ടി മാത്രമാണ് ആ കല്ലിനോടല്ല ചോദിക്കുന്നത് അപ്പം ഞാൻ ആകെ അങ്ങ് ഷോക്കായി പോയി കാര്യം കുഞ്ഞുനാളെ എന്നെ പഠിപ്പിച്ചത് ഇവൻ കല്ലിനോട് ആരാധ ചോദിക്കുന്നു കല്ലിന് ഇവൻ പുണ്യായിട്ട് വെള്ളവും ഭക്ഷണമൊക്കെ കൊടുക്കുന്നു എന്നൊക്കെയാണ് ഉള്ളത് ഞാൻ നല്ല ലോക്കായി പോയേ ഞാൻ പിന്നെ ഒന്നും പറഞ്ഞില്ല ഞാൻ പറഞ്ഞു അതൊക്കെ സത്യത്തിൽ ഇസ്ലാമിലേക്ക് പിൽക്കാലത്ത് വന്ന ഓരോ സംഭവങ്ങളാണ് ഈ മക്കബറ ആരാധന കല്ലാരാധന സത്യത്തിൽ അതൊന്നും ഞങ്ങളുടെ യഥാർത്ഥ ഇസ്ലാമിലില്ല ഞാൻ ഒരു ഒരു സ്റ്റെപ്പും കൂടി അങ്ങ് മാറ്റി ചവിട്ടിയേ ഞങ്ങളുടെ പ്രവാചകൻ്റെയും ഞങ്ങളുടെ നാല് ഹലീഫമാരുടെയും കാലഘട്ടത്തിലൊന്നും ഈ മക്കബറകളെ കെട്ടിപ്പൊക്കുന്ന പരിപാടിയൊന്നും ഇല്ല അതൊന്നും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല അപ്പം എന്നോട് അദ്ദേഹം ചോദിച്ചു അപ്പം നിങ്ങളുടെ ഈ ഹജ്ജ് അത് അന്ന് തന്നെ ഉള്ള ഒരു കാര്യമല്ലേ അതെ അന്ന് തന്നെ ഉള്ളതാണ് അപ്പോൾ അതിൽ നിങ്ങളൊരു ബിൽഡിങ്ങിനെ എടുത്ത് ഇങ്ങനെ ചുറ്റുന്നു അവിടെയുള്ള ഒരുപാട് തൂണുകൾ നിങ്ങൾ കല്ലെറിയുന്നു പിന്നെ അവിടെ ഉണ്ടല്ലോ ഒരു പുണ്യമായ ഒരു 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 കല്ലുണ്ടല്ലോ നിങ്ങൾക്ക് എന്താ അതിൻ്റെ പേര് ഹജർ അല്ലസ്വതിയ ആ ഹജർ അല്ലസ്വതിനെ നിങ്ങൾ പിടിച്ച് ചുംബിക്കുന്നു അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ എന്താ അപ്പോൾ എനിക്ക് പറയണമെന്നു ഉണ്ടായിരുന്നു ഞങ്ങളിതൊക്കെ ചെയ്യുന്നത് ഞങ്ങളുടെ ദൈവത്തിൻ്റെ പുണ്യം കിട്ടാനാണ് ദൈവത്തിൻ്റെ അടുത്തു നിന്നുള്ള പോയിന്റ് കിട്ടാനാണെന്ന് പക്ഷേ മറ്റവരെന്താ ചെയ്യുന്നത് എന്ന് ഓൾറെഡി ഇപ്പോഴാണ് ഞാൻ അറിഞ്ഞത് അപ്പോൾ എനിക്കത് പറയാൻ കഴിഞ്ഞില്ല ഓക്കെ ഞാൻ അവിടെ അങ്ങ് ലോക്കായി പോയി ഞാൻ മിണ്ടിയില്ല ഇസ്ലാമിൻ്റെ ഭരണാധികാരി രണ്ടാമത്തെ ഭരണാധികാരി ഉമർ ഉമർ ഒരിക്കൽ ഈ കല്ലിനെ നോക്കിക്കൊണ്ട് വൈകാരികമായി ഐ മീൻ രോഷാകുലനായി സംസാരിക്കുന്നുണ്ട് നിന്നെ എൻ്റെ പ്രവാചകനെങ്ങാനും ചുംബിച്ചില്ലായിരുന്നുവെങ്കിൽ എൻ്റെ നേതാവെങ്ങാനും ചുംബിച്ചില്ലായിരുന്നുവെങ്കിൽ ഞാൻ നിന്നെ ചുംബിക്കില്ലായിരുന്നു അതിൻ്റെ മുമ്പ് അദ്ദേഹം പറയുന്നുണ്ട് നിന്നെ കൊണ്ട് ഒരു ഉപകാരവും ഒരു ഉപദ്രവം ഇല്ല എന്ന് എനിക്കറിയാം ഞാൻ നിന്നെ ചുംബിക്കുന്നത് എൻ്റെ നേതാവ് ചുംബിക്കുന്നത് കണ്ടതുകൊണ്ട് മാത്രമാണ് അദ്ദേഹം അങ്ങ് ഒരു ഒരു രോഷാകുലനാവാണ് വൈകാരികമാവാണ് എന്താ അദ്ദേഹം ഇങ്ങനെ ഇമോഷണൽ ആകാനുള്ള കാരണം എപ്പോഴെങ്കിലും ചിന്തിച്ചിട്ടുണ്ടോ കാരണം ഇതാണ് ഇസ്ലാമിലേക്ക് വരുന്നതിന് മുമ്പ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പണി ഇതൊക്കെയായിരുന്നു ഈ കല്ലിനെ പിടിച്ച് ചുംബിക്കുക കല്ലിനെ കെട്ടിപ്പിടിക്കുക ഇതൊക്കെയായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പരിപാടി അന്ന് അദ്ദേഹം എന്തിനാണ് ഇതൊക്കെ ചെയ്തത് അന്നത്തെ ദൈവത്തിൻ്റെ പുണ്യം കിട്ടാൻ വേണ്ടി ഇന്ന് ഇദ്ദേഹം ഈ കല്ലിന് പിടിച്ച് ചുംബിക്കുന്ന എന്തിനാണ് ഇന്നത്തെ ദൈവത്തിൻ്റെ പുണ്യം കിട്ടാൻ വേണ്ടി മാത്രമല്ല ഈ ബിംബാരാധനയൊന്നും ഇല്ല എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടാണ് ഇങ്ങോട്ട് കയറി വന്നത് ഇദ്ദേഹം കിടക്കുന്നു ഇവിടെയുണ്ട് അതേ സാധനം മനസ്സിലായോ അന്ന് അദ്ദേഹം ഈ കല്ലുകളെയൊക്കെ പിടിച്ച് ചുംബിച്ചതും കെട്ടിപ്പിടിച്ചതൊക്കെ അന്നത്തെ ദൈവത്തിൻ്റെ പുണ്യം കിട്ടാൻ വേണ്ടിയാണ് ഇന്ന് ചെയ്യുന്നത് ഇന്നത്തെ ദൈവത്തിൻ്റെ പുണ്യം കിട്ടാൻ വേണ്ടിയാണ് ഇതൊന്നും ഇല്ല എന്ന് പറയുകയും ചെയ്തു അത് കണ്ടിട്ടാണ് ഇങ്ങോട്ട് വന്നതും ഒരു 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 ലോജിക്ക് അങ്ങോട്ട് ശരിയാവുന്നില്ല ഒരു പിടി കിട്ടുന്നില്ല എന്താണ് സംഭവം എന്ന് അപ്പം അദ്ദേഹം അങ്ങ് വൈകാരികമാവുകയാണ് നിന്നെ എൻ്റെ പ്രവാചകൻ എൻ്റെ നേതാവ് ചുംബിക്കുന്നത് കണ്ടില്ലായിരുന്നുവെങ്കിൽ ഞാൻ നിന്നെ ചുംബിക്കില്ലായിരുന്നു ഉമ്മർ ഇന്നെ അറിയാം ഇതിന് ചെവി കേൾക്കില്ല ഇതിന് കാണാൻ കഴിയില്ല ഇതിന് സംസാരിക്കാൻ കഴിയില്ല എന്നൊക്കെ അദ്ദേഹത്തിന് അറിയാം അതാണ് ആ ഫസ്റ്റ് വാക്ക് ഏ നിന്നെ കൊണ്ടൊരു ഉപകാരവും ഒരു ഉപദ്രവം ഇല്ല എന്ന് എനിക്കറിയാം എന്ന് പക്ഷെ അദ്ദേഹം അങ്ങ് വൈകാരികമാവുകയാണ് അതൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് പിന്നെ കൊറോണ വന്നേ ഈ ട്രെയിനിലുള്ള സംഭവം ശരിക്കുള്ളതാണെന്ന് എന്നോട് ചോദിക്കാൻ പാടില്ല കേട്ടോ ഓക്കെ കൊറോണ വന്നു കൊറോണ വന്നപ്പോൾ ഞാൻ വിചാരിച്ചു
സ്വന്തം സഹോദരിയെ കല്യാണം കഴിക്കാൻ വേണ്ടി സ്വന്തം ബ്ലഡിനെ കല്യാണം കഴിക്കാൻ വേണ്ടി വേറെ ഒരു സഹോദരനെ വെട്ടിക്കൊല്ലുന്ന കഥ നിൻ്റെ ഈ മതഗ്രന്ഥത്തിലുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ നിൻ്റെ ഈ വിശ്വാസത്തിലുണ്ട് ഒരു ആറു വയസ്സോ ഒമ്പത് വയസ്സോ ഒക്കെ പ്രായമുള്ള ഒരു ചെറിയ കൊച്ചിനെ കല്യാണം കഴിച്ച ഒരു അമ്പതോ അമ്പത്തിരണ്ടോ ഒക്കെ വയസ്സുള്ള ഒരാളുടെ കഥ നിൻ്റെ ഈ കെട്ടുകഥയിലുണ്ട് സ്വന്തം മകൻ്റെ ഭാര്യയെ കല്യാണം കഴിച്ചവരുടെ കഥ ഇതൊക്കെ കേട്ട് മനം മടുത്തിട്ടാണ് ഇങ്ങോട്ട് വന്നത് അപ്പം അവൻ പറയുന്നത് ശരിയൊക്കെ തന്നെയാണ് പക്ഷെ ഞാൻ അങ്ങനെ അങ്ങ് വിട്ടുകൊടുക്കുകയില്ല ഇതൊക്കെ ആയിരിക്കും ഇസ്ലാമിന് നേരെ വരുന്ന ക്രിറ്റിസൈസുകൾ ഏ അതിന് നമ്മൾ ഇങ്ങനെയാണ് മറുപടി പറയേണ്ടത് എന്നൊക്കെ പഠിപ്പിച്ച ഒരു ട്രെയിൻ ചെയ്ത ബ്രെയിൻ അല്ലേ എൻ്റെത് ഞാൻ പറഞ്ഞു ഓക്കെ ഓക്കെ അളിയാ നിങ്ങൾ പറയുന്നതൊക്കെ ശരി തന്നെയാണ് പക്ഷേ ഇതിനൊക്കെ മറുപടിയുണ്ട് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ നമുക്ക് എടുക്കാം ആയിഷയുടെയും പ്രവാചകൻ്റെയും മുഹമ്മദ് നബിയുടെയും ആ ഒരു വിവാഹം ഏ അത് നമുക്കൊന്ന് എടുക്കാം ഞാൻ പറഞ്ഞു നിങ്ങളൊരു കാര്യം മനസ്സിലാക്കണം ആ കാലഘട്ടത്തിൽ ആറാം നൂറ്റാണ്ടിൽ മുഹമ്മദ് എന്ത് തെറ്റുകൾ ചെയ്താലും അല്ലെങ്കിൽ മുഹമ്മദ് നബി എന്ത് തെറ്റുകൾ ചെയ്താലും അതിനെയെല്ലാം ഈ സമൂഹത്തിനോട് വിളിച്ചു പറയാൻ തയ്യാറായിരുന്ന അതിനു വേണ്ടി കച്ചകെട്ടി ഇറങ്ങിയിരുന്ന ഒരു വിഭാഗം ആളുകൾ ഈ ഒരു ആരോപണം ഞങ്ങളുടെ പ്രവാചകൻ്റെ മേരിൽ അന്ന് പേരിൽ അന്ന് ഉയർത്തിയിട്ടില്ല എൻ്റെ ഫസ്റ്റ് ഡിഫൻസ് ആണേ അപ്പോൾ അവൻ പറഞ്ഞു യാ അത് തന്നെയാണ് ഞങ്ങളും പറയുന്നത് എന്തോന്ന് ഞങ്ങളും പറയുന്നത് അതാണ് ഇത് ആറാം നൂറ്റാണ്ടിലെ സംസ്കാരമാണ് അതുകൊണ്ടാണ് ഇത് ആരും അന്ന് വിളിച്ചു പറയാതിരുന്നത് മാത്രമല്ല ഒരു മുഹമ്മദും ആയിഷയും മാത്രമുള്ള ശൈശ വിവാഹമൊന്നും അല്ല ഈ ലോകത്ത് നടന്നത് ഒരുപാട് വിവാഹങ്ങൾ നടന്നിട്ടുണ്ട് ഇത് ആ കാലഘട്ടത്തിൻ്റെ സംസ്കാരമായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് അവർ ഇതിങ്ങനെ പറഞ്ഞില്ല അത് നോർമൽ കേസാണ് പക്ഷേ ഇത് എല്ലാ കാലഘട്ടത്തേക്കുള്ള മാതൃകയാണ് എന്നൊക്കെ പൊക്കി പിടിച്ചുകൊണ്ട് വരുന്നത് കൊണ്ടാണടേ ഇതിനിത്രയേറെ വലിയ വിമർശനം കേൾക്കുന്നത് അപ്പം ഞാൻ അങ്ങ് ആകെ ഷോക്ക് ഷോക്കായിപ്പോയി കാര്യം എനിക്ക് അറിയില്ല ഇരുപത്തിയൊന്നാം നൂറ്റാണ്ടിലെ മനുഷ്യൻ്റെ സംസ്കാരം എന്താണ് അവൻ്റെ ലോകവീക്ഷണം എന്താണ് എന്നൊന്നും എനിക്കറിയില്ല കുഞ്ഞുനാളെ മുതലേ ഇതിങ്ങനെ പഠിപ്പിച്ച് പഠിപ്പിച്ച് എൻ്റെ ബ്രെയിൻ അങ്ങ് വാഷ് ചെയ്തിരിക്കല്ലേ അപ്പം ഞാൻ ചോദിച്ചു അപ്പം ഇതൊന്നും അല്ലേ ഇരുപത്തിയൊന്നാം നൂറ്റാണ്ടിലെ മനുഷ്യൻ്റെ സംസ്കാരം ഇതൊന്നും അല്ലേ മനുഷ്യൻ്റെ കാഴ്ചപ്പാട് ഒന്ന് പോ ഒന്ന് പോ എൻ്റെ സുഹൃത്തെ ഇവിടെ സ്ത്രീ പുരുഷ സമത്വം ഫെമിനിസം ഏ അതൊക്കെയാണ് ഇപ്പോൾ ആധുനിക ലോകം കൊണ്ട് നടക്കുന്ന ആശയം ഈ ശൈശ വിവാഹം എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് ഇപ്പോൾ പോസ്കോ കേസാണ് ഏ നിങ്ങൾ ഇതും പിടിച്ചുകൊണ്ട് ഇതാണ് വലിയ സംസ്കാരം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് നാണോ ഇല്ലേ അപ്പം എൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഇങ്ങനെ ഒരു ഒരു ചെറിയ ഒരു ഇത് വന്നേ അന്ന് പണ്ടുണ്ടായിരുന്ന ഒന്നാണ് എനിക്ക് കിട്ടിയ ഈ ഒരു ഉറവിടം എൻ്റെ ഈ ബ്രെയിനിലേക്ക് വന്ന ഈ സോയിസ് അറിവിൻ്റെ ഈ സോയിസ് അതിൽ വല്ല പിഴവുണ്ടോ എന്നെനിക്കൊരു ഒരു ചെറിയ ഭയമാണ് ഞാൻ ഇതൊക്കെ അങ്ങ് മാറ്റിവെച്ചു മാറ്റിവെച്ചു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മുസ്ലിം എന്നെയാണ് പക്ഷെ ഞാൻ എന്താണ് ആധുനിക യുഗം എന്താണ് ഇരുപത്തിയൊന്നാം നൂറ്റാണ്ടിലെ മനുഷ്യൻ എന്നൊക്കെ പഠിക്കാൻ വേണ്ടി ഞാൻ തീരുമാനിച്ചു അങ്ങനെ ഞാൻ ഇന്ത്യൻ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷനൊക്കെ ഇങ്ങനെ മറിച്ചു നോക്കി ഐക്യരാഷ്ട്രസഭയുടെ മനുഷ്യാവകാശങ്ങൾ മനുഷ്യൻ്റെ മൂല്യങ്ങൾ ഇതൊക്കെ ഞാൻ ഇങ്ങനെ വായിച്ചു നോക്കി ഫെമിനിസ്റ്റ് ആശയം ഏ പിന്നെ നമ്മൾ മനുഷ്യരെല്ലാം ഈ മാനവിക കുലത്തിലെ എല്ലാ ആളുകളും ഒറ്റ ഫാമിലിയിൽ നിന്ന് വരുന്നവരാണ് എന്നും അതിന് വേണ്ട നൂറുകണക്കിന് തെളിവുകളും പേറിയിട്ടാണ് നമ്മളെല്ലാം ഇങ്ങനെ ഓടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് എന്നും ഓരോ മതങ്ങളും മനുഷ്യനെ സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്യുന്നു എന്നും ആ മതങ്ങളെല്ലാം ഓരോ കാലഘട്ടത്തിൽ മനുഷ്യന് ലഭിക്കാത്ത ഒരുപാട് ചോദ്യങ്ങളുടെ ഉത്തരങ്ങൾ മാത്രമായി കടന്നു വന്നതാണ് എന്നൊക്കെയുള്ള മനുഷ്യൻ്റെ ആധുനിക മനുഷ്യൻ്റെ മൂല്യങ്ങൾ അതൊക്കെ ഇങ്ങനെ വായിച്ചപ്പോൾ യു നോ ഐ വാസ് റിയലി ഷോക്ക്ഡ് ഷോക്ക് എന്ന് മാത്രം പറഞ്ഞാൽ പോരെ എനിക്ക് എന്നോട് എന്നെ ഒരു 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 തരം പുച്ഛമാണ് ഫീൽ ചെയ്തത് ഇത്രയേറെ മനോഹരമായ ആശയങ്ങളുള്ള ഒരു ഭൂമിയിലാണ് ഈ ഒരു ചളിപ്പ് സാധനവും പേറി ഞാൻ ഇങ്ങനെ നടന്നത് അല്ലേ ചിന്തിച്ചു നോക്കിയേ അത് പേര് നടന്നു എന്ന് മാത്രമല്ല അത് ഞാൻ പ്രചരിപ്പിക്കൂടെ ചെയ്തു സ്ത്രീ വിരുദ്ധത അന്യവൽക്കരണം മറ്റവനെ എതിർക്കാൻ പഠിക്കൽ ഇതൊക്കെയായിരുന്നു എൻ്റെ പണി എനിക്ക് എന്നോട് തന്നെ ഒരു ഒരു ഷെയ്മാണ് ഫീൽ ചെയ്ത് അപ്പൊ
ഓക്കെ അളിയ വേറെ ഒന്നും പറയാനില്ല ഇവിടെ നിന്ന് അങ്ങ് പഠിപ്പിക്കുക ചെയ്യാം നല്ല വായനാശീലം ഉള്ളതുകൊണ്ട് മതം വിടാൻ നല്ല സുഖമായിരുന്നു പക്ഷേ ഈ മതം പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അല്ലെങ്കിൽ ഈ മതം പഠിക്കുന്ന സമയത്ത് എൻ്റെ ഈ ബ്രെയിനിലേക്ക് ഇങ്ങനെ ഇഞ്ചക്റ്റ് ചെയ്തിരുന്ന ഒരുപാട് തെറ്റായ മെസ്സേജുകൾ അതിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടാൻ ഞാൻ ഒത്തിരി കഷ്ടപ്പെടേണ്ടി വന്നു കാര്യം എന്താ നമ്മുടെ ബ്രെയിൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണോ അങ്ങോട്ട് ഇൻപുട്ട് ചെയ്തത് അതിങ്ങനെ കാണിക്കും അല്ലേ അപ്പോൾ ഇതായിരിക്കും എൻ്റെ ബ്രെയിനിലേക്ക് ആദ്യം അങ്ങ് വരിക പിന്നെ ഇങ്ങനെ ഫൈറ്റ് ചെയ്ത് ഫൈറ്റ് ചെയ്ത് അതങ്ങ് റീപ്ലേസ് ചെയ്യണം നല്ല പരിപാടിയായിരുന്നു റിസ്ക് ഉള്ള പരിപാടിയായിരുന്നു ഫോർ എക്സാമ്പിൾ സ്ത്രീകൾ എന്ന് കേൾക്കുമ്പോൾ ഈവൻ വിശ്വാസി അല്ലാതിരുന്നിട്ട് പോലും എൻ്റെ ബ്രെയിനിലേക്ക് ഇങ്ങനെ ഒരു ഒരു ദുഷിച്ച പിക്ചർ അങ്ങ് വരുമായിരുന്നു സീരിയസ്ലി ദ ആർ വീക്ക് ഏ ബുദ്ധിശൂന്യരായ അധികാരത്തിന് അർഹതയില്ലാത്ത അല്ലെങ്കിൽ അതിന് കഴിവില്ലാത്ത ഒരു വിഭാഗം അങ്ങ് അടിച്ച് ഏൽപ്പിക്കുകയാണെന്നേ ആനി അടിക്കുന്നത് പോലെ അവരെയും പഠിപ്പിക്കും നിങ്ങൾ വീക്കാണ് എന്ന് ഈ കുഞ്ഞു കുട്ടികളോട് ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കും നിങ്ങൾ വീക്കാണ് നിങ്ങൾ വീക്കാണ് നിങ്ങൾക്ക് അധികാരത്തിനുള്ള അർഹതയില്ല നിങ്ങൾ അധികാരത്തിലിരുന്നാൽ അതിന് എന്തില്ല പുണ്യം ഉണ്ടാവില്ല അതിലൊരുപാട് പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാവും എന്ന് അവരോട് അങ്ങ് പഠിപ്പിക്കുക ചെയ്യുക അപ്പോൾ അവിടെ ഇല്ലേ അവിടെ ഒരുപാട് ആളുകളുണ്ടല്ലോ മറ്റ് രാജ്യങ്ങളിലൊക്കെ സ്ത്രീകളുണ്ടല്ലോ അവരൊക്കെ നല്ല സ്മൂത്തായി ഗവൺമെൻറ് റണ് ചെയ്യുന്നുണ്ടല്ലോ അപ്പം പുട്ടിയടിക്കാൻ തുടങ്ങും അപ്പം എന്താ പറയുക അല്ല അവിടെ ഒരുപാട് ഡൊമസ്റ്റിക് വയലൻസുകളൊക്കെ ഉണ്ട് കണ്ടിട്ടില്ലേ അവിടെ ഒരുപാട് പ്രശ്നമുണ്ട് ഏ പുട്ടിയടിക്കുകയാണേ ഇതിനെ എങ്ങനെയെങ്കിലും ന്യായീകരിക്കണ്ടേ അപ്പം ഇവിടെ ആണുങ്ങൾ വരിക്കുന്നിടത്ത് ഒരുപാട് പ്രശ്നമില്ലടേ ഇവിടെ ഒരുപാട് ഡൊമസ്റ്റിക് വയലൻസ് ഇല്ലടേ അപ്പം പറയും അതങ്ങനെയല്ല അത് ബയോളജിക്കലി ഒരുപാട് ഡിഫറൻസ് ഉണ്ട് ഏ പുതിയ പുട്ടിയാണ് അപ്പം ഈ പുട്ടി കഴിഞ്ഞു പുതിയ പുട്ടി ബയോളജിക്കലി ഒരുപാട് ഡിഫറൻസ് ഉണ്ട് അപ്പം ഞാൻ നിങ്ങളെയൊക്കെ ബയോളജിക്കലി ഡിഫറൻ്റ് അല്ലേ എൻ്റെ ഡി എൻ എയും നിങ്ങളുടെ ഡി എൻ എ വ്യത്യാസവും ഇല്ലേ എൻ്റെ കാഴ്ച ശക്തിയും നിങ്ങളുടെ കാഴ്ച ശക്തിയും എൻ്റെ ബ്രെയിനും നിങ്ങളുടെ ബ്രെയിനും ഏ എൻ്റെ ബ്ലഡ് ഗ്രൂപ്പും നിങ്ങളുടെ ബ്ലഡ് ഗ്രൂപ്പും എൻ്റെ ബ്ലഡിൻ്റെ ക്വാളിറ്റിയും ഇതെല്ലാം വ്യത്യാസവും ഇല്ലേ അപ്പം പറയും അത് അങ്ങനെയല്ല ഉദ്ദേശിച്ചത് ആണിനും പെണ്ണിനും തമ്മിലുള്ള ഒരുപാട് കോമണായ ബയോളജിക്കൽ ഡിഫറൻസ് ഉണ്ട് കുട്ടിയാണ് ഓക്കെ അപ്പം ഈ ആണിനും പെണ്ണിനും ഉള്ള കോമണായ ബയോളജിക്കൽ ഡിഫറൻസ് ഉള്ളത് കൊണ്ടല്ലേ നമ്മൾ പരിണമിച്ച് പരിണമിച്ച് ഇവിടം വരെ എത്തിയത് അതല്ല ഈ ബയോളജിയുടെ ക്ലാസ്സൊക്കെ എടുക്കുന്നത് എന്തിനാണ് സോഷ്യൽ സെക്ടറിൽ ഈ പാവങ്ങളോട് ചെയ്ത അസമത്വം ഈ പാവങ്ങളോട് ചെയ്ത അനീതി അതിനെ ന്യായീകരിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് ഈ ബയോളജിക്കൽ ഡിഫറൻസ് ഒക്കെ പൊക്കി പിടിച്ചുകൊണ്ട് വരുന്നത് ഒരു പുരുഷന് നാല് ഭാര്യമാരെ വരെ ആകാം പക്ഷെ അവൾക്ക് ഇങ്ങോട്ട് പാടില്ല ഈ സോഷ്യൽ സെക്ടറിൽ ഇവരോട് ചെയ്ത അനീതി അതിനെ ന്യായീകരിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് ഈ ബയോളജി ഒക്കെ പൊക്കി പിടിച്ചുകൊണ്ട് വരുന്നത് അവളപ്പയും ഇരുണ്ടറകളിൽ തന്നെ ജീവിക്കണം ഏ അതിനെ ന്യായീകരിക്കാനാണ് ഈ ബയോളജിക്കൽ ഡിഫറൻസ് ഈ മുഹമ്മദും ആയിഷയും തമ്മിലുള്ള ഈ ശൈശ വിവാഹം അതിനെ ന്യായീകരിക്കാൻ വേണ്ടി പിന്നെ എന്തൊക്കെയാണ് പഠിപ്പിക്കുന്നത് അറിയണം ഈ സമൂഹം വളരെ ഡേഞ്ചറായ വിദ്യാഭ്യാസമാണ് നിങ്ങളുടെ അനിയന്മാർക്ക് നൽകിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അങ്ങ് പഠിപ്പിക്കുകയാണ് ഷിവാസ് മെച്ചുവേഡ് ആര് ഈ ഒമ്പത് വയസ്സുള്ള കുരുന്ന് അവൾ മെച്ചുവേഡായിരുന്നു അങ്ങ് പഠിപ്പിക്കുകയാണെന്നേ മനസ്സിലായോ നമ്മൾ കണ്ടിട്ടില്ലേ ഈ പത്രമാധ്യമങ്ങളിലൂടെ മദ്രസാ പീഡനങ്ങളൊക്കെ എപ്പോഴെങ്കിലും ചിന്തിച്ചിട്ടുണ്ടോ ഈ അമ്പത് വയസ്സും അമ്പത്തഞ്ച് വയസ്സൊക്കെ പ്രായമുള്ള ഒരാൾ ഈ എട്ട് വയസ്സും ഒമ്പത് വയസ്സൊക്കെ പ്രായമുള്ള ഈ കൊച്ചിനെ ഇങ്ങനെ പീഡിപ്പിക്കുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ ആ വാർത്ത ഇങ്ങനെ കേൾക്കുമ്പോൾ എപ്പോഴെങ്കിലും ചിന്തിച്ചിട്ടുണ്ടോ എങ്ങനെയാണ് ഇയാൾക്ക് ആ കൊച്ചിനോട് ആ ചെറിയ കുഞ്ഞിനോട് വികാരം തോന്നുന്നത് എന്ന് ചിന്തിച്ചിട്ടുണ്ടോ അതിൻ്റെ കാരണം ഇതാണ് ഇങ്ങനത്തെ തെറ്റായ മെസ്സേജുകളാണ് അയാളുടെ ബ്രെയിനിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് അവളെ കാണുമ്പോൾ ഇവൻ്റെ ബ്രെയിനിൽ എന്താ ഓടുന്നത് ഷീ ഇസ് മെച്ചേഡ് എൻ്റെ ഇവൻ്റെ ഉള്ളിലുള്ള ഡാറ്റകൾ വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ ആ പെണ്ണിനെ വേണമെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ കെട്ടിച്ചു വിടാം ഈ രാജ്യത്തിൻ്റെ നിയമം മാത്രമേ തടസ്സമുള്ളൂ അവൾ വളർന്നു കഴിഞ്ഞു ഇതിൻ്റെ കൂടിയ തരത്തിലുള്ള റിസർച്ചുകളൊക്കെ ഉണ്ട് സ്ത്രീകളുടെ ഹോർമോണുകളെല്ലാം വേറെ ലെവലാണ് അത് പെട്ടെന്ന് അങ്ങ് വളരും ഏ ഈ കുഞ്ഞുങ്ങളെ അങ്ങ് പഠിപ്പിക്കുകയാണ
ഇത് നിന്റെ പൊരുത്തക്കേട് വരും കുരുത്തക്കേട് വരും എന്ന് പറഞ്ഞ് കുഞ്ഞുങ്ങളെ അങ്ങ് ഭയപ്പെടുത്തും അവർക്ക് പറയാനുള്ള ഒരു അവസരം ഇല്ല വീട്ടിലും പറയാനുള്ള അവസരം ഇല്ല എന്നാൽ എങ്ങാനോ പുറത്തിറങ്ങിയാലോ സാധാരണക്കാരൻ ഇറങ്ങുന്നതിലേറെ വലിയ ഒരു അറ്റാക്ക് ആയിരിക്കും അവന് നേരെ വരിക കാരണം എന്താ അവൻ മത മതസ്ഥാപനത്തിൽ പഠിച്ച ആളാണ് എവിഡൻസ് ഓക്കെ അവൻ്റെ നേരെ എല്ലാവരും കൂടെ അങ്ങ് പാഞ്ഞെടുക്കുകയും ചെയ്യും പറയാൻ പറ്റൂല്ല ഒളിച്ചിങ്ങനെ ജീവിക്കണ പാവങ്ങൾ കുഞ്ഞുനാളിലെ ജിറകകൾ ഇങ്ങനെ വെട്ടിക്കളയും ഇവനോടെന്താ വികാരം തോന്നാനുള്ള കാരണം അവിടെ സ്വർഗത്തിൽ ഈ പാനപാത്രമൊക്കെ ആയിട്ട് ഓടി നടക്കുന്നത് ഈ ചെറിയ മക്കളാണ് ഏ പന്ത്രണ്ടും പതിമൂന്നും ഒക്കെ വയസ്സുള്ള അപ്പോൾ അതാണ് ഇവിടെ ഉള്ളത് തെറ്റായ ഡാറ്റയാ ഉള്ളത് ഇങ്ങനെ വികാരം തോന്നും ഗുജറാത്ത് എന്ന് കേൾക്കുമ്പോൾ ഐ എം ടോക്കിംഗ് വെരി സീരിയസ്ലി എൻ്റെ ബ്രെയിനിലേക്ക് ഒരു ചളിപ്പ് പിക്ചർ അങ്ങ് വരുമായിരുന്നു കാരണം എന്താ രണ്ടായിരത്തി രണ്ടിലെ ഗുജറാത്ത് കലാപം യാ ഓഫ് കോഴ്സ് രണ്ടായിരത്തി രണ്ടിലെ ഗുജറാത്ത് കലാപം അപലപനീയം തന്നെയാണ് പക്ഷെ അത് മാത്രമാണോ ഗുജറാത്ത് എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലല്ലോ അവിടെ ഒരുപാട് പ്രോഗ്രസീവായ കാര്യങ്ങളുണ്ട് ഒരുപാട് സാധനങ്ങളുണ്ട് പക്ഷെ അതേ സമയം തന്നെ ഖിലാഫത്ത് മൂവ്മെൻ്റ് എന്ന് കേൾക്കുമ്പോഴോ രോമ ഇങ്ങനെ എഴുന്നേറ്റി നിൽക്കും കാരണം എന്താ അത് നമ്മുടെ ആൾക്കാർ ചെയ്തതാണ് ഏ ഗുജറാത്ത് കലാപത്തിലും ഖിലാഫത്ത് മൂവ്മെൻറ്റിലും മനുഷ്യൻ മനുഷ്യനെയാണ് കൊന്നത് രണ്ടും അപലപനീയമാണ് എന്നല്ല ഈ കുട്ടിയെ പഠിപ്പിക്കുന്നത് ഒന്ന് വിപ്ലവമാണ് മറ്റേത് പ്രശ്നമാണ് എന്ത് ഉപകാരമുള്ളത് ഈ വിദ്യാഭ്യാസം കൊണ്ട് കമ്മ്യൂണിസം ഫോർ എക്സാമ്പിൾ കമ്മ്യൂണിസം എന്ന് കേൾക്കുമ്പോൾ തന്നെ ഒരു ദുഷിച്ച പിക്ചർ അങ്ങ് വരുമായിരുന്നു എന്താണ് ഇത് എന്ന് പഠിപ്പിക്കുന്നുണ്ടോ ഇല്ല അത് വായിക്കാൻ പ്രേരിപ്പിക്കുന്നുണ്ടോ ഒന്നും ഇല്ലെന്നേ മാർക്സിനെ കുറിച്ച് പഠിപ്പിക്കുന്നില്ല എനിക്ക് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പല ആശയങ്ങളും നല്ല ഇഷ്ടമാണ് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ നമ്മൾ ഈ ഭൂമിയിൽ വെറും അതിഥികൾ മാത്രമാണ് എന്നും ഇതിലേറെ നല്ല ഒരു ഭംഗിയുള്ള ഒരു ഭൂമി അടുത്ത തലമുറയ്ക്ക് വേണ്ടി കൈമാറാൻ ഉത്തരവാദിത്തപ്പെട്ടവരാണ് നമ്മൾ എന്നൊക്കെയുള്ള അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ആശയങ്ങൾ എന്നെ വല്ല അത് ഇൻഫ്ലുവൻസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതേസമയം തന്നെ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സാമ്പത്തിക ശാസ്ത്രം ഞാൻ അതിൽ വിശ്വസിക്കുന്നില്ല മനുഷ്യരെല്ലാം ഉറുമ്പുകളെ പോലെ കഠിനാധ്വാനികളാണ് എന്നൊക്കെ പറയുന്നവനോട് എനിക്കൊന്നും പറയാനില്ല അല്ലേ മനുഷ്യരെല്ലാം ഡിഫറെൻ്റ് ആണ് ചില ആളുകൾക്ക് ബിസിനസ്സിലായിരിക്കും താല്പര്യം ചില ആളുകൾ മടിയന്മാരായിരിക്കും അവരെയൊക്കെ പിടിച്ച് ഒറ്റ അച്ചിലിട്ട് വാർത്താൽ സ്വാഭാവികമായിട്ടും ആ സാമ്പത്തിക ശാസ്ത്രത്തിന് വലിയ പുരോഗതിയൊന്നും ഉണ്ടാവില്ല എന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ സിമ്പിൾ കോമൺ സെൻസ് മതി പക്ഷെ അറ്റ്ലീസ്റ്റ് എന്താന്ന് പറയെങ്കിലും വേണ്ടേ പഠിപ്പിക്കെങ്കിലും വേണ്ടേ ഇത് അതൊന്നും ഇല്ലെന്നേ അങ്ങ് അടിച്ചു കൊടുക്കുകയാണ് ബ്രെയിനിൽ അങ്ങ് അടിച്ചു കൊടുക്കുകയാണ് ഇതാണ് കമ്മ്യൂണിസം ഏ അത് തെറ്റാണ് പിണറായി വിജയൻ എന്ന് കേൾക്കുമ്പോൾ ഒരു ഒരു ദുഷിച്ച പിക്ചർ അങ്ങ് വരുമായിരുന്നു ഒറ്റ കാരണേ ഉള്ളൂ അദ്ദേഹം കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടിയെ റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യുന്നു അദ്ദേഹം ചെയ്യുന്ന നന്മകളെ കൈയടിക്കാനും അദ്ദേഹം ചെയ്യുന്ന തിന്മകളെ ചൂണ്ടിക്കാണിക്കാനും ഇതിനെല്ലാം അപ്പുറം അദ്ദേഹം എന്ന വ്യക്തിയെ അല്ല എതിർക്കുന്നത് എന്നുള്ള ഒരു ആശയമൊന്നും അല്ല ആ ഒരു നിഷ്പക്ഷതയൊന്നും അല്ല ഈ വളർത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഒരു വ്യക്തിയെ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സമൂഹത്തെ ഹിന്ദു ക്രിസ്ത്യൻ അവരെന്ന് കേൾക്കുമ്പോൾ തന്നെ ഒരു ദുഷിച്ച പിക്ചർ അങ്ങ് വരുമായിരുന്നു ഒരു 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 വിഭാഗത്തെ മൊത്തം ആക്ഷേപിക്കുന്ന ലേഖനങ്ങൾ നമുക്ക് മാർക്കറ്റിൽ വാങ്ങിക്കാൻ കിട്ടും ഒരു സമൂഹത്തെ മൊത്തം ആകെ അധിക്ഷേപിക്കുന്ന ഒരുപാട് ന്യൂസുകൾ നമുക്ക് കേൾക്കാൻ പറ്റും അതൊക്കെ വേണ്ടെങ്കിൽ അങ്ങ് മാറ്റി വെക്കാമായിരുന്നു പക്ഷേ ഒരു വിദ്യാർത്ഥിയെ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു വ്യക്തിയെ ആ വ്യക്തിയായി സൃഷ്ടിക്കുന്ന അവൻ്റെ മൂലധനമായ വിദ്യാഭ്യാസം തന്നെ മറ്റുള്ളവന് വെറുക്കാനും അവനെ അറക്കാനും ആണ് പഠിപ്പിക്കുന്നത് എന്ന് പറയുന്നത് ആ വിദ്യാർത്ഥിയോട് ചെയ്യുന്ന എന്തൊരു വലിയ ക്രൂരതയാണ് ഏ എന്തൊരു വലിയ ക്രൂരതയാണിത് എനിക്ക് ചോദിക്കുവാനുള്ളത് ഇവിടുത്തെ അധികാരികളോടാണ് ജനാധിപത്യവും മതേതരത്വവും ഒക്കെയാണ് ഈ രാജ്യത്തിൻ്റെ വലിയ മൂലധനമൊന്നും ഇതെല്ലാം വേരൂർന്നിയ ഒരു മണ്ണിലാണ് നമ്മൾ ഉള്ളത് എന്നൊക്കെ പറയുന്ന നിങ്ങൾ എന്നോട് മറുപടി പറയണം എൻ്റെ ജനുവിനായ ചോദ്യമാണ് ഇവിടെ ഒരു വർഗീയവാദിക്കും ഒരു മതതീവ്രവാദിക്കും ഒരു സ്പേസും ഇല്ല എന്ന് വേദികൾ തോറും പ്രസംഗിക്കുന്ന നിങ്ങൾ പറയണം അവൻക്കൊന്നും സ്പേസ് ഇല്ല എങ്കിൽ പിന്നെ എന്തിനാണ് എന്നെ നിങ്ങൾ ഇവിടെ വളർത്തിയത് പിന്നെ എന്തിനാണ് എൻ്റെ ബാല്യകാലം നിങ്ങൾ ഇവിടെ നഷ്ടപ്പെടുത്തിയത് എൻ്റെ ന്യായമ
നിങ്ങളൊന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കിയേ ഒരു ഗവൺമെൻറ് ജോലിയിൽ അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ ഇല്ല ഒരു പ്രൈവറ്റ് ജോലിയിൽ അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ അതും ഇല്ല അവിടെയും ഈ എസ് എസ് എൽ സിയും പ്ലസ് ടു ഒക്കെ ചോദിക്കും കള്ള ഡിഗ്രി വെച്ചിട്ടാണ് കയറാറ് ഇനി എങ്ങാനും പിടിച്ചാലോ ചെറിയ ടീമൊക്കെ ആണെങ്കിൽ മാന്യമായിട്ട് അങ്ങ് പുറത്താക്കും വലിയ ടീമൊക്കെ ആണെങ്കിൽ പിടിച്ച് അകത്താക്കുകയും ചെയ്യും അപ്പോഴും നമ്മൾ തന്നെയാണ് പ്രശ്നക്കാർ അല്ലേ ഞാൻ ഈ പുറത്തിറങ്ങിയതിന് ശേഷം എൻ്റെ സ്കൂൾ ലൈഫിൽ നഷ്ടപ്പെട്ട് പോയ എൻ്റെ ഒരുപാട് സബ്ജക്റ്റുകൾ അതൊക്കെ ഇങ്ങനെ പഠിക്കാൻ വേണ്ടി തീരുമാനിച്ചു ഐ മീൻ ജിയോഗ്രഫി ഇന്ത്യൻ പോളിറ്റിക്സ് ഇന്ത്യൻ ഹിസ്റ്ററി വേൾഡ് ഹിസ്റ്ററി എക്കണോമിക്സ് പിന്നെ എന്നാലാവുന്ന രീതിയിൽ ഈ ബയോളജി കെമിസ്ട്രി ഫിസിക്സ് ഇതൊക്കെ ഇങ്ങനെ പഠിക്കാൻ വേണ്ടി തീരുമാനിച്ചു എൻ്റെ ഒരു കോൺഫിഡൻസ് വെച്ച് ഒരു സിക്സ്ത്തോ അല്ലെങ്കിൽ സെവൻത്തോ അവിടെ നിന്നങ്ങും പ്ലസ് ടു വരെയുള്ള സബ്ജക്റ്റുകളൊക്കെ ഞാൻ ഇങ്ങനെ വായിച്ചു നോക്കിയേ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ ഇങ്ങനെ എനിക്ക് കിട്ടിയ ഒരു വിദ്യാഭ്യാസവും എൻ്റെ കൂടെ ജനിച്ച വേറെ ഒരുത്തും എനിക്ക് കിട്ടിയ വിദ്യാഭ്യാസവും തമ്മിൽ ഞാനൊന്ന് ഇങ്ങനെ കമ്പയർ ചെയ്തു അപ്പം എൻ്റെ കൂടെ ജനിച്ച ഒരുത്തൻ അവൻ സോഷ്യോളജിയിൽ എം എ എടുക്കുമ്പോൾ എൻ്റെ പണി എന്തായിരുന്നു ഈ ശൈശ വിവാഹത്തിന് പുട്ടിയടിക്കാൻ പഠിക്കുക എന്തൊരു വിരോധാഭാസമാണോ നോക്കണേ എൻ്റെ കൂടെയുള്ളവൻ സോഷ്യോളജിയിൽ എം എ എടുക്കുമ്പോൾ എൻ്റെ പണി ഇതാണ് ഈ സോഷ് ഈ ശൈശ വിവാഹത്തെ നമുക്കെങ്ങനെ പുട്ടിയടിക്കാം പുതിയ പുട്ടി കണ്ടുപിടിക്കുക അതായിരുന്നു എൻ്റെ പണി വലിയ റിസർച്ചർ ഏ എൻ്റെ കൂടെ ജനിച്ചവൻ അവൻ സിവിൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ് ഒക്കെ പഠിക്കുമ്പോൾ എൻ്റെ പണി ഇതാണ് ഈ പല്ലി എങ്ങനെ അടിച്ചു കൊല്ലാന്ന് പഠിക്കുക കാര്യം എന്താ ഒറ്റ അടിക്ക് കൊന്ന കൂടുതൽ പുണ്യമുണ്ട് ഏ അല്ലേ എത്ര അപഹാസ്യമാണ് ഈ വിദ്യാഭ്യാസം എഴുപത്തി അഞ്ച് വർഷം പിന്നിട്ട ഒരു സ്വതന്ത്ര ഇന്ത്യയുടെ എഡ്യൂക്കേഷൻ സിസ്റ്റം ആണ് ഞാൻ സംസാരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് രാജ്യത്തിൻ്റെ പോപ്പുലേഷൻ റേറ്റ് സോറി അതിൻ്റെ ജി ഡി പി റേറ്റ് പോപ്പുലേഷൻ റേറ്റിനനുസരിച്ച് ഇല്ല എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിങ്ങനെ വാവിട്ടുകൊണ്ട് കരയും അല്ലേ അല്ലെങ്കിൽ കേരളം മൊത്തം കടത്തിലാണ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിങ്ങനെ കരയും എന്ത് കാര്യമുണ്ട് വളർന്നു വരേണ്ട തലമുറയെ ഇങ്ങനെ പല്ലിയെ കൊല്ലാനും യുദ്ധങ്ങളെ ന്യായീകരിക്കാനും അടിമത്തത്തെ ന്യായീകരിക്കാനും ഒക്കെയാണ് ഇങ്ങനെ പഠിപ്പിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് പിന്നെ എങ്ങനെ വളരും ഇവിടെ ഒരു ഉപകാരമില്ലെന്ന് മാത്രമല്ല അപകടകരമാണ് ഈ വിദ്യാഭ്യാസം എൻ്റെ കൂടെ ജനിച്ചവൻ അവൻ ഇന്ത്യൻ ആർമിയിൽ വർക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്നെ പഠിപ്പിച്ചിരുന്നു നിങ്ങളാരും ഇന്ത്യൻ ആർമിയിൽ വർക്ക് ചെയ്യരുത് ഐ ആം വെരി സീരിയസ് എന്നെ പഠിപ്പിച്ചിരുന്നു നിങ്ങളാരും ഇന്ത്യൻ ആർമിയിൽ വർക്ക് ചെയ്യരുത് കാരണം എന്താ പാകിസ്ഥാനിൽ നിന്നും അഫ്ഗാനിസ്ഥാനിൽ നിന്നും നുയഞ്ഞു കയറുന്ന ടെററിസ്റ്റുകളെ നിങ്ങൾക്ക് വെടിവെക്കേണ്ടി വരും അവരെല്ലാം വിശ്വാസികളല്ലേ അവരെക്കുറിച്ച് മറ്റുള്ളവർ പറയും അവർ ടെററിസ്റ്റുകളാണ് എന്ന് പക്ഷേ നിങ്ങളൊന്ന് ചിന്തിച്ചു നോക്കിയേ അവരല്ലേ യഥാർത്ഥ വിശ്വാസികൾ അവർ മുസ്ലിമുകളല്ലേ അവർ ഇവിടെ ആക്രമിക്കപ്പെടുന്ന കശ്മീരികൾക്ക് വേണ്ടി ചോദിക്കാൻ വരുന്നവരല്ലേ അവർ ഷഹാദത് കിരിമ ചൊല്ലിയവരല്ലേ നമ്മുടെ മതം എന്താ പഠിപ്പിക്കുന്നത് ഒരു മുസ്ലിം മറ്റൊരു മുസ്ലിമിനെ കൊല്ലാൻ പാടില്ല അപകടകരമാണ് ഈ വിദ്യാഭ്യാസം എന്നിട്ട് പഠിപ്പിച്ചത് എന്താ നിങ്ങളിത് ചെയ്യണമെന്ന് മാത്രമല്ല നിങ്ങൾ നിങ്ങൾ കാണാൻ പോകുന്ന അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഫേസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്ന കമ്മ്യൂണിറ്റിയോട് നിങ്ങളിത് പഠിപ്പിക്കുകയും വേണം അപകടകരമാണ് ഈ വിദ്യാഭ്യാസം ഏതെങ്കിലുമൊക്കെ ഒരു തീവ്ര സംഘടനയെ നിരോധിക്കുന്നത് കൊണ്ട് ഇതൊന്നും അവസാനിക്കാൻ പോകുന്നില്ല ഈ എഡ്യൂക്കേഷൻ സിസ്റ്റം തന്നെയാണ് നമ്മൾ അവസാനിപ്പിക്കേണ്ടത് ഇസ്ലാം ആസ് ഇറ്റ് ഈസ് ഇസ്ലാം ആസ് ഇറ്റ് ഈസ് ദ റിയൽ ഫാസിസം ഐ ആം വെരി ഷുവർ അബൌട്ട് ഇറ്റ് ഐ ആം വെരി ക്ലിയർ ഇസ്ലാം ആസ് ഇറ്റ് ഈസ് ദ റിയൽ ഫാസിസം അതിൽ വേറെ ഒരു സാധനം ആഡ് ചെയ്യേണ്ട ഒരു ആവശ്യം ഇല്ലെന്ന് അത് തന്നെയാണ് അത് തന്നെ ഫാസിസമാണ് പക്ഷേ അതേസമയം മുസ്ലിമീങ്ങൾ വി ഹാവ് ടു നോട്ട് ദിസ് പോയിന്റ് ദാറ്റ് നയൻറ്റി നയൻ പോയിന്റ് നയൻ പെർസെൻറ്റ് ഓഫ് പെർസെൻറ്റേജ് ഓഫ് ദ മുസ്ലിംസ് ആർ വിക്ടിംസ് ഓഫ് ഇസ്ലാം ഓർ വിക്ടിംസ് ഓഫ് മുസ്ലിം അവർക്കറിയില്ല സത്യത്തിൽ എന്താണ് ഈ നടക്കുന്നത് എന്ന് അവർ ഇതിൻ്റെ ഇരകളാണ് കാരണം എന്താ ബൈ ബർത്ത് അവൻ ഈ സാധനം കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞു ഏ അവൻ്റെ ഉമ്മയും വാപ്പയും മുസ്ലിമാണിയെങ്കിൽ അവൻ ഇത് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞു പിന്നെ ചിലവന്മാർ ഈ സംവാദത്തിനൊക്കെ വരുമ്പോൾ അങ്ങനെയല്ല ഇതല്ല അങ്ങനെയല്ല തലകുത്തിയൊക്കെ മറി
അപ്പൊ എന്താ മതത്തിന്റെ നിയമം അവന്റെ തല അങ്ങ് അറുത്ത് കളയണം പിന്നെ ഇവൻ എന്തോ ചെയ്യും ബ്ലഡി ലോക്കഡ് ഏ ഹീസ് ബ്ലഡി ലോക്കഡ് കഴിഞ്ഞു ഈ ഹൂറികളുടെയും ഹെൽഫെയറിന്റെയും ഇടയിൽ മാത്രമല്ല ഇവർ ലോക്കായത് അവർ ഇതിന്റെ ഇടയിലും ലോക്കാണ് ചിന്തിച്ചിട്ടുണ്ടോ എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇസ്ലാമിൽ ഒരുപാട് സംഘടനകൾ അല്ലെ അഭിപ്രായ വ്യത്യാസങ്ങൾ ഒരുപാട് ലിറ്ററേച്ചറുകളൊക്കെ എന്ന് കാരണം ഇതാണ് ആ കാലഘട്ടത്തിൽ ഈ നിയമങ്ങളൊക്കെ ഫോളോ ചെയ്തിരുന്നു നല്ല ബ്രില്യൻ്റ് ആയ നല്ല കഴിവുള്ള ആളുകൾക്ക് വേറെ ഒരു മാർഗവും ഇല്ല ഇതിലൊരു ഇതിന് നേരെ വരുന്ന ക്രിറ്റിസൈസുകൾക്ക്
ഒന്ന് അത് മക്കയിലായിരിക്കുമ്പോൾ വേറെ ഒന്ന് അത് മദീനയിലായിരിക്കുമ്പോൾ മക്കയിലായിരിക്കുമ്പോൾ അത് ന്യൂനപക്ഷം ആയിരുന്നു മദീനയിലായിരിക്കുമ്പോൾ അതിന് ഒരു ഗ്രൗണ്ട് ലെവലുള്ള ഒരു സപ്പോർട്ടൊക്കെ കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞു മെജോറിറ്റി ആയി കഴിഞ്ഞു മക്കയിൽ ഇറങ്ങിയ ആയത്തുകളൊക്കെ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിച്ചാൽ മനസ്സിലാകും ആരാധനയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ആയത്തുകളാണ് മക്കയിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങിയ ആയത്തുകളൊക്കെ മദീനയിൽ വന്നപ്പോയോ ജിഹാദുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ആയത്തുകളാണ് ഇറങ്ങിക്കഴിഞ്ഞത് ഇറങ്ങിയത് ജിഹാദുമായി ബന്ധപ്പെട്ട യുദ്ധങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ആയത്തുകളാണ് രണ്ട് മുഖങ്ങളുണ്ട് ഇസ്ലാമിന് നിങ്ങളൊരു കാശ്മീരിയോട് കൂടി ഒന്ന് സംസാരിച്ചു നോക്കൂ അവൻ പറയും നിങ്ങൾ ഈ കേരളത്തിലെ മുസ്ലിമീങ്ങളൊന്നും യഥാർത്ഥ മുസ്ലിമീങ്ങളല്ല നിങ്ങളൊക്കെ കാഫിറാണ് എന്ന് അവൻ അങ്ങ് പറയും ഞാൻ സംസാരിക്കുന്നത് നോർമൽ പീപ്പിളിനെ കുറിച്ചാണ് അവിടുത്തെ ഒരു സാധാരണ മുസ്ലിംസ് എല്ലാവരും അങ്ങനെയാണെന്ന് ഞാൻ പറയുന്നില്ലേ അപ്പോൾ അവനോട് സംസാരിച്ചാൽ എന്താ നീ എങ്ങനെ പറയുന്നത് നീ എന്താ ഇത്ര തീവ്ര ചിന്താഗതി അവൻ പറയും അത് നിങ്ങൾ അവിടെ അമുസ്ലിമീങ്ങളുമായി സഹകരിക്കുന്നുണ്ട് അവിടെ അവരുടെ കൂടെ കച്ചവടം നടത്തുന്നു ബിസിനസ് ചെയ്യുന്നു അവരുടെ കൂടെ യാത്ര ചെയ്യുന്നു നമ്മുടെ മതം എന്താ പഠിപ്പിച്ചിട്ടുള്ളത് അമുസ്ലിമീങ്ങളുമായി സഹകരിക്കരുത് അവരുടെ അവരുമായി സൗഹാർദ്ദം പുൽകരുത് അപ്പം ഇവൻ ഈ ഒരു കാട നാശം കിട്ടാനുള്ള സാധന എവിടെന്ന ഈ ഖുർആാനിൽ നിന്നാണ് രണ്ട് മുഖങ്ങളുണ്ട് ഇതിന് ഒന്ന് ഭയാനകരമാണ് കൊടും ക്രൂരതയാണത് ഓക്കെ രണ്ട് വിഭാഗം ആളുകൾ അവരെനിക്ക് അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യാൻ കഴിയില്ല ഒന്ന് പുരോഹിത വർഗമാണ് അവർക്കറിയാം ഇത് ഫാസിസം ആണ് ഇത് വളർന്നാൽ ഇവിടുത്തെ ജനാധിപത്യത്തെയും മതേതരത്വത്തിനൊക്കെ പ്രശ്നമാകും എന്ന് അവർക്കറിയാം പക്ഷെ പറയോ ഇല്ല ഒളിപ്പിച്ചു വെക്കും ഒളിപ്പിച്ചു വെച്ചിട്ട് ഇതിലെ നല്ല മെസ്സേജുകൾ മാത്രമേ ഇങ്ങനെ സമൂഹത്തെ കാണിക്കും ഏ അല്ലെങ്കിൽ അറബിയുടെ വാക്കിൻ്റെ അർത്ഥമൊക്കെ മാറ്റി ഇതേ കണ്ടോ നമ്മളുടെ മതം ഫുള്ള് ശാസ്ത്രമാണ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് കോമൺ പീപ്പിളിനെ ഇങ്ങനെ പറ്റിക്കും അത്രയേ ഉള്ളൂ അവർക്കറിയാം ഇതിലൊരുപാട് ഫാസിസ്റ്റ് ആശയങ്ങളുണ്ട് എന്ന് പറയില്ല എന്നാലും ഇടയ്ക്കിങ്ങനെ അറിയാതെ തുളുമ്പോ ഏ കണ്ട് കേട്ടിട്ടില്ലേ നിങ്ങൾ അവരുടെ ഓണത്തിനൊന്നും പങ്കെടുക്കരുത് എന്ന് അതെന്താ ഇതിൻ്റെ ഫാസിസ്റ്റ് ആശയം ഇങ്ങനെ തുളുമ്പുന്നതാണ് അപ്പം എന്താ ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ നടക്കുന്ന ചർച്ച അതാണ് രസം ഇങ്ങനത്തെ ഓരോ ഫാസിസ്റ്റ് ആശയങ്ങൾ പറയുമ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ നടക്കുന്ന ചർച്ച എന്താണ് അത് അയാൾ ഇപ്പം പറഞ്ഞത് ശരിയായില്ല ഏ ഇപ്പോൾ അയാൾ അത് പറയാൻ പാടില്ലായിരുന്നു അല്ലാതെ അത് അയാൾ വെച്ച അർത്ഥം ശരിയായില്ല ആ അതീശ് ശരിയല്ല എന്നൊന്നുമല്ല പറയാ അത് അയാൾ ഇപ്പം പറയാൻ പാടില്ലായിരുന്നു എന്നാ പറയാ കാരണം എന്താ വി ആർ നാവ് മൈനോറിറ്റി ഹിയർ എന്നാ പറയാ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പഞ്ചായത്ത് ഇലക്ഷൻ വന്നു ഒരു മുനിസിപ്പാലിറ്റി ഇലക്ഷൻ വന്നു അപ്പം സ്ത്രീകൾക്ക് വേണ്ടി റിസർവേഷൻ വെച്ചു അപ്പം ഫസ്റ്റ് തന്നെ എങ്ങും ചാടി വരും അല്ലേ മുസ്ലിം സ്ത്രീകളാരും അവരൊന്നും റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യാൻ പാടില്ല എന്താണ് മതമാണ് ഈ പഠിപ്പിക്കുന്നത് മതമാണ് ഈ പറയുന്നത് വേറെ ഒന്നുമല്ല എന്നാ ഒ ബി സിയെ പറഞ്ഞാലോ അപ്പം ഇങ്ങ് ചാടി വരികയും ചെയ്യും നോ നോ ഒ ബി സിയെ തൊടാൻ പാടില്ല അല്ലേ ഇസ്ലാം എന്ന് പറയുന്ന ആശയം തന്നെ അത് തന്നെയാണ് ഫാസിസം അത് പഠിപ്പിക്കുന്നതാണ് ഏറ്റവും വലിയ അപകടകരം ഐ ഡോൺ ഫിയർ ആക്ച്വലി ഏ ഇനി ഇതൊക്കെ പറഞ്ഞതിൻ്റെ പേരിൽ എന്നെ സംഖ്യ എന്ന് ചാപ്പ കുത്തണോ ഞാൻ എന്നെ കേൾക്കാൻ പോകുന്ന ഓൺലൈൻ പ്രേക്ഷകരോടാണ് സംസാരിക്കുന്നത് എന്നെ സംഖ്യ എന്ന് ചാപ്പ കുത്തണോ ഐ ഡോൺ കെയർ എനിക്കൊരു പ്രശ്നവും ഇല്ല സംഖ്യ എന്ന് ചാപ്പ കുത്തിക്കോ ഇനി അതല്ല എന്നെ കൊങ്ങി എന്ന് ചാപ്പ കുത്തണോ ചാപ്പ് കുത്തിക്കോന്നേ എനിക്കൊരു പ്രശ്നവും ഇല്ല ഇനി അതല്ല തലവെട്ടി കളയാനാണോ തീരുമാനം പല ആളുകളും സത്യങ്ങൾ തുറന്ന് പറഞ്ഞ പല ആളുകളെയും ചെയ്ത പോലെ നുറുക്കി കൊല്ലാനാണോ തീരുമാനം കൊന്നിട്ട് പോയിക്കോ ഒരു പ്രശ്നവും ഇല്ല കാരണം എന്താണെന്നറിയോ ഈ കൊന്നിട്ട് പോകുന്നവനോടൊക്കെ പറയാനുള്ളത് ധൈര്യമായിട്ട് വന്നിട്ട് കൊന്നിട്ട് പോയിക്കോ നിന്നെ ഒന്നും അന്വേഷിച്ച് ഒരുത്തിനും വരില്ല എൻ്റെ ഫാമിലിയും വരില്ല ഏ എൻ്റെ ഫ്രണ്ട്സും വരില്ല പിന്നെ ആരാ ഉള്ളത് ആ ഇവിടത്തെ മുഖ്യധാര പൊളിറ്റിക്സ് പാർട്ടികൾ അവരൊന്നും വരില്ലെന്നേ കാരണം ഇവർക്കൊക്കെ ആവശ്യം എന്നെയല്ല എൻ്റെ മതമാണ് ആവശ്യം ഇവരൊന്നും നിങ്ങൾ അന്വേഷിച്ച് വരില്ല ഈ വോട്ട് ബാങ്ക് സിസ്റ്റം ഉണ്ടല്ലോ ഓ ഇന്ത്യ അല്ലെങ്കിൽ ഈ കേരളം ഇതിൻ്റെ മുകളിലൂടെ ഒരു പരുന്തും പറക്കില്ല കേട്ടോ ഇതൊക്കെ എത്ര വലിയ അപകടകരമാണ് എന്ന് പറഞ്ഞാലും ഒരു കുലുക്കം ഉണ്ടാവില്ല വേറൊരു വിഭാഗമുണ്ട് രണ്ടാമ
അവരുടെ സ്ത്രീകളുടെ എംപവർമെൻറ്റ് ഏ അവരെ ഈ ഈ ഒരു അന്ധവിശ്വാസത്തിൽ നിന്ന് എറാഡിക്കേറ്റ് ചെയ്യുക നല്ല കാര്യമാണ് ആൻഡ് ആക്ച്വലി വി ആർ പ്രൗഡ് ഓഫ് ഇറ്റ് അല്ലേ നമ്മളും ചെയ്യുന്നത് അതേ ഒരു പ്രവർത്തനം തന്നെയാണ് ഈ ഒരു വേദിയിൽ എസ്എൻസ് ഗ്ലോബൽ സംഘടിപ്പിച്ച ഈ ഒരു വേദിയിൽ ഞാൻ ഇവരുടെ ഈ ഒരു നിസ്വാർത്ഥമായ പ്രവർത്തനത്തിന് എല്ലാവിധ അഭിനന്ദനങ്ങളും കടപ്പാട് ഞാൻ അറിയിക്കുകയാണ് ദി ആർ ഡൂയിങ് വെരി ഗുഡ് ആക്ച്വലി പക്ഷേ ഇത്രയൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടും ഇത്രയൊക്കെ ആയിട്ടും പിന്നെയും ഇതിനെ പുട്ടിയടിക്കുന്ന ആളുകളുണ്ടല്ലോ അവരെനിക്ക് അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യാൻ കഴിയില്ല ഇത്രയും കാലം ഓക്കെ അറിയില്ലായിരുന്നു എന്താണ് ഇസ്ലാമെന്ന് അതങ്ങ് ഐസൊലേറ്റ് ആയി കിടക്കുകയായിരുന്നു പക്ഷേ ഇന്ന് അതാണോ ഏകദേശം എല്ലാവരും പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞില്ലേ ഒരുപാട് എക്സ് മുസ്ലിംസ് ഒക്കെ പുറത്തു വന്നു അവരുടെ അനുഭവങ്ങൾ തുറന്നു പറഞ്ഞു ഇതൊക്കെയാണ് ഉള്ളത് ഇതില്ലാന്ന് പറയുമ്പോൾ പ്രസവിച്ച ഉമ്മാക്ക് പോലും വേണ്ട എന്നൊക്കെ തുറന്നു പറഞ്ഞു ഇവിടെ സ്ത്രീകൾ പോലും അവരുടെ അനുഭവങ്ങൾ തുറന്നു പറഞ്ഞു ഏ അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ നടക്കുമ്പോൾ അവർ നേരിടുന്ന പ്രശ്നങ്ങൾ പുറത്തിറങ്ങിയിട്ട് അവർക്കില്ലാത്ത ചാപ്പ് കുത്തലുകൾ ഇല്ല എന്നൊക്കെ തുറന്ന് പറഞ്ഞു എന്നിട്ട് പിന്നെ ഇതിനെ പുട്ടിയടിക്കുന്നവന്മാർ ഓ അവരുടെ തൊലിക്കട്ടിയൊക്കെ വല്ലാത്തൊരു തൊലിക്കട്ടി തന്നെ അല്ലേ ഇച്ചിരിയൊക്കെ എത്തിക്സ് വേണ്ടേ ജീവിതത്തിൽ ഞാനൊക്കെ ഇടയ്ക്ക് ആകെ അങ്ങ് ഡൗണായി പോവേ ഐ മീൻ നമുക്ക് എപ്പോഴും ഇങ്ങനെ സ്ട്രോങ് ആയി ബോൾഡായി നിൽക്കാനൊന്നും കഴിയില്ല ഒറ്റയല്ലേ അപ്പോൾ ചിലപ്പോൾ ഈ എക്സാം ഹോളിൽ വെച്ചിട്ടൊക്കെ ആയിരിക്കും ഇങ്ങനെ ഡൗണായി പോവുക ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റോ പത്ത് മിനിറ്റോ ഒക്കെ എടുക്കും റീക്കവർ ആകാൻ നമ്മുടെ ബ്രെയിൻ ഇങ്ങനെ നമ്മുടെ പാസിലൂടെ ഇങ്ങനെ പോവും നമ്മുടെ ഫാമിലി നമ്മുടെ ഫ്രണ്ട്സ് നമുക്ക് ഈ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ടുള്ള പ്രശ്നം അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഫ്രസ്ട്രേഷൻ അടിക്കുമ്പോൾ ചിലപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഈ സോഷ്യൽ മീഡിയയിലൂടെ ഒക്കെ ഒന്ന് റിലാക്സേഷന് വേണ്ടി ഇങ്ങനെ സ്ക്രോൾ ചെയ്യും സോഷ്യൽ മീഡിയ ഒക്കെ അപ്പോഴായിരിക്കും ഇവന്മാരുടെ ഈ പുട്ടി ഏ ഇസ്ലാം സമാധാനമാടേ ഇസ്ലാം വലിയ ശാസ്ത്രമാടേ ഓ അതാണ് സഹിക്കാൻ പറ്റാത്തത് അസഹനീയം ഓക്കെ എന്തോ ചെയ്യട്ടെ ഈ രാജ്യത്തിൻ്റെ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷനൊക്കെ സേഫ് ഗാർഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി രാജ്യം ഗവൺമെൻറ് പണവും പദവിയൊക്കെ നൽകി രാജ്യം തീറ്റിപ്പോറ്റിയ പല ആളുകളുമാണ് ഈ ഫാസിസ്റ്റ് ആശയത്തെ ഇങ്ങനെ പൊക്കി പിടിച്ചുകൊണ്ട് നടക്കുന്നത് എന്ന് കേൾക്കുമ്പോഴാണ് അത് കാണുമ്പോഴാണ് ഏറ്റവും വലിയ പ്രശ്നമുള്ളത് ഓ അല്ലേ ഐ പി എസ് ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാരൊക്കെയാണ് ഇത് പൊക്കി പിടിച്ചുകൊണ്ട് വരുന്നത് എന്തോ ആവട്ടെ എൻ്റെ കൂടെ ഡൽ ഡൽഹിയിൽ വർക്ക് ചെയ്തിരുന്ന ഒരു മുസ്ലിം പെൺകുട്ടി ഉണ്ടായിരുന്നു ഓഫീസിൽ എൻ്റെ കൂടെ വർക്ക് ചെയ്തിരുന്നതാണ് പക്ഷേ അവരത്ര തീവ്രമൊന്നുമല്ല എന്ന് വെച്ചാൽ മതം ഇങ്ങനെ ആകെ വാരി വലിച്ച് തിന്നിട്ടൊന്നുമില്ല ബൈ ബർത്ത് അവൾ മുസ്ലിമാണ് തട്ടമൊന്നും ഇടിയില്ല അവിടെയുള്ള ആളുകളോടൊക്കെ സംസാരിക്കും കൈയൊക്കെ കൊടുക്കും പിന്നെ ഈ ഓഫീസിൽ വന്ന് വർക്ക് ചെയ്യും തട്ടമൊന്നും ഇടിയില്ല എന്ന് പറയുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്കറിയാമല്ലോ അത് എത്രത്തോളം സ്ട്രോങ് ഉണ്ടെന്ന് അപ്പം ഞാൻ ഈ വെള്ളിയാഴ്ച പള്ളിയിലൊന്നും പോകുന്നില്ലല്ലോ അപ്പം ഇവൾ എന്നോട് ഒന്ന് ചോദിച്ചു അസ്കർ നിങ്ങളെന്താ പള്ളിയിലൊന്നും പോകാത്തത് നമ്മുടെ പേര് ഇതാണല്ലോ ഏ അപ്പോൾ ധൈര്യമായിട്ട് ചോദിക്കാമല്ലോ അപ്പം ഞാൻ പറഞ്ഞു ഞാൻ വിശ്വാസിയല്ല അപ്പം എന്നോട് ചോദിച്ചു അപ്പം നിങ്ങൾ വിശ്വാസിയല്ലേ അവരോട് സ്വരമൊക്കെ അങ്ങ് മാറിയേ വിശ്വാസിയല്ല എന്ന് പറയുമ്പോൾ സ്വരമൊക്കെ അങ്ങ് കടുക്കുമല്ലോ ഞാൻ പറഞ്ഞു ഞാൻ വിശ്വാസിയല്ല അതെന്താ നിങ്ങൾ വിശ്വാസിയല്ലാതെ ഞാൻ പറഞ്ഞു എൻ്റെ പൊന്നു സഹോദരി ഞാൻ ഒരുപാട് നാൾ ഇതിൻ്റെ ഉണ്ടിലായിരുന്നു ഞാൻ വലിയ കടുത്ത വിശ്വാസിയായിരുന്നു മാത്രമല്ല ഞാൻ ഇതിൻ്റെ ആയ കടലിലായിരുന്നു ഉണ്ടായിരുന്നത് പിന്നെ ഞാൻ മെല്ലെ കൈപൊക്കി നോക്കി ഏ അപ്പോൾ പ്രകാശമൊന്നും കണ്ടില്ല പിന്നെ ഞാൻ കുറച്ചുകൂടെ കൈപൊക്കി നോക്കി അപ്പോഴും പ്രകാശം കണ്ടില്ല ഇങ്ങനെ കൈപൊക്കി കൈപൊക്കി അവസാനം ഞാൻ പ്രകാശം അങ്ങ് കണ്ടുപിടിച്ചു അപ്പം ഞാനത് ഇങ്ങ് ഒഴിവാക്കി അപ്പം ഇവളെ എന്നോട് ചോദിച്ചേ അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഈ മതം വിടാനുള്ള കാരണം എന്താണ് അല്ലെങ്കിൽ ഈ ആയക്കടയിൽ അന്ധകാരം വിടാനുള്ള കാരണം എന്താണ് ഞാൻ പറഞ്ഞു എനിക്കറിയാം ഇവൾ വിവാഹമൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് കുട്ടിയൊക്കെ ഉണ്ടെന്ന് അപ്പോൾ അവളോട് ആ സമയത്ത് ഇവല്യൂഷൻ തിയറിയെ കുറിച്ചും ഏ മാനവികതയൊക്കെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞ അത്ര പെട്ടെന്ന് ബോധ്യപ്പെടില്ലല്ലോ ഞാൻ പറഞ്ഞു ഞാൻ ഇപ്പോൾ സിംഗിൾ ആണ് ഏ സപ്പോസ് എൻ്റെ കല്യാണമൊക്കെ കഴിഞ്ഞു എനിക്കൊരു എട്ട് വയസ്സോ ഒമ്പത് വയസ്സോ ഒക്കെ പ്രായമുള്ള ഒരു പെൺകുട്ടിയുണ്ട് ആ സമയത്ത് ഒരു അമ്പതോ അമ്പത്തഞ്ചോ വയസ്സൊക്കെ പ്രായമുള്ള ഒരുത്തൻ
നിങ്ങൾ പറഞ്ഞതാണ് ശരി ഏ യു നോ ഷി ഈസ് നോ എൻ എത്തീസ്റ്റ് ഓക്കെ ഈ മതം വിട്ട് വന്ന ഒരുപാട് മയക്കുമരുന്നും പെണ്ണും കഞ്ചാവും ഒക്കെ ജീവിക്കുക ആ രീതിയിൽ വന്ന ആളല്ല ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിലുള്ള ധാർമ്മിക മൂല്യം കണ്ട് വന്ന ആളാണ് അത്ര പെട്ടെന്നൊന്നും തിരിച്ചു പോകാൻ സാധ്യതയില്ല എന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു ഓക്കെ ഷീ ഇഷ്ണ എൻ എത്തിയിസ്റ്റ് എൻ്റെ ഡിങ്ക ഭഗവാൻ എനിക്കതിനുള്ള പുണ്യം തന്നേക്കണേ ഓക്കെ അപ്പൊ ഇവൾ എന്നോട് പറഞ്ഞു ഞാൻ ഇത്രയും നാൾ അങ്ങനെ ഒന്നും ചിന്തിച്ചിരുന്നില്ല ഞാൻ പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ അങ്ങനെ ചിന്തിച്ചിരുന്നില്ല എന്ന് പറയുന്നതല്ല ശരി ശരി തന്നെയാണ് പക്ഷേ നിങ്ങളെ കൊണ്ട് അങ്ങനെയൊന്നും ചിന്തിപ്പിച്ചിരുന്നില്ല ചിന്തിക്കാൻ നിങ്ങൾക്ക് പ്രേരണ തന്നിരുന്നില്ല എന്ന് പറയുന്നതാകും ശരി ഒരു ആറാം നൂറ്റാണ്ടിലെ മനുഷ്യന്റെ സംസ്കാരത്തിൽ ഈ ഒരു വൻ ജനാവലിയെ അങ്ങ് തളച്ചിട്ടു അല്ലേ ആ കാലഘട്ടത്തിന്റെ സംസ്കാരമായിരുന്നു അത് അതിൽ അങ്ങ് തളച്ചിട്ടുന്നേ ആ കാലഘട്ടത്തിലെ മനുഷ്യന്റെ സംസ്കാരമായിരുന്നു അവർക്ക് പാരമ്പര്യമായി ലഭിച്ച മതങ്ങളെയും ദൈവങ്ങളെയും ഒക്കെ തള്ളിപ്പറഞ്ഞവനെ അടിച്ചു കൊല്ലൽ അല്ലെങ്കിൽ അവനെ നാട് കടത്തൽ ഇതൊക്കെ ആ കാലഘട്ടത്തിലെ മനുഷ്യന്റെ സംസ്കാരമാണ് ഐ ആം ടോക്കിംഗ് അബൌട്ട് ഓർ ഐ ആം ടോക്കിംഗ് ത്രൂ ദ ഇസ്ലാമിക് ഹിസ്റ്ററി ആദ്യ കാലത്തിലെ മുസ്ലിമീങ്ങൾ നേരിട്ട പ്രശ്നങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് അവർക്ക് പാരമ്പര്യമായി ലഭിച്ച ഈ ദൈവങ്ങളെയും അല്ലെങ്കിൽ മതങ്ങളെയും ഒക്കെ തള്ളിപ്പറഞ്ഞതിൻ്റെ പേരിൽ അവർ അടിക്കപ്പെട്ടു അവരെ നാട് കടത്തപ്പെട്ടു കുടുംബാംഗങ്ങൾ പോലും അവർ ഉപേക്ഷിച്ചു സെയിം സിറ്റുവേഷൻ ആണ് ഇന്ന് ഒരു എക്സ് മുസ്ലിം ഇരുപത്തി ഒന്നാമത്തെ നൂറ്റാണ്ടിൽ ഈ മതം വെന്നിട്ട് പതിനഞ്ച് നൂറ്റാണ്ട് പിന്നിട്ടിട്ടും ഒരു എക്സ് മുസ്ലിം നേരിടുന്നത് സെയിം പ്രശ്നമാണ് ആ കാലഘട്ടത്തിലെ അന്ധകാലത്തിലെ മനുഷ്യന്റെ സംസ്കാരത്തിൽ ഇവരെ അങ്ങ് തളച്ചിട്ടു പക്ഷെ വേറെ ഒരു കാര്യമുണ്ട് ചില ആളുകൾ നമുക്കറിയാം ചില ആളുകൾ ഈ ഇസ്ലാമി ഇസ്രയിലൂടെ ഒന്ന് പരിശോധിച്ചു നോക്കിയാൽ അറിയാം ആ കാലഘട്ടത്തിലും ഇവിടെയുള്ള പല ആളുകളെക്കാളും ജനാധിപത്യ ബോധവും ഹൃദയ വിശാലതയൊക്കെ ഉള്ള ആളുകളായിരുന്നു ഫോർ എക്സാമ്പിൾ മുഹമ്മദിന്റെ അളാപ്പ അബൂ തോലിബ് അദ്ദേഹം മരിക്കുന്നത് വരെ മുഹമ്മദിൽ വിശ്വസിച്ചിട്ടില്ല അദ്ദേഹത്തിന്റെ പാരമ്പര്യമായി അദ്ദേഹത്തിന് ലഭിച്ച ഈ ദൈവങ്ങളെയും മതങ്ങളെയും ഒക്കെ തള്ളിപ്പറഞ്ഞ് അതിനെയൊക്കെ തെറിവിളിച്ചുകൊണ്ട് കടന്നു വന്ന ഈ മുഹമ്മദിനെ അദ്ദേഹം പ്രൊട്ടക്ട് ചെയ്യാണ് ചെയ്തത് മറ്റുള്ളവരുടെ അക്രമങ്ങളിൽ നിന്ന് അദ്ദേഹത്തെ പ്രൊട്ടക്ട് ചെയ്യാണ് ചെയ്തത് കാരണം എന്താണ് നാച്ചുറലായി ലഭിക്കുന്ന ഒരു ഒരു സ്വന്തം ബ്ലഡിനോടുള്ള ഒരു സ്നേഹമാണത് അൺകണ്ടീഷണൽ ലവ് അദ്ദേഹം പ്രൊട്ടക്ട് ചെയ്യുക ചെയ്തത് മക്കയിലെ പല ഗോത്രക്കാരും അവരെല്ലാം അവരുടെ കൂട്ടത്തിലുള്ള ആളുകളെ പ്രൊട്ടക്ട് ചെയ്യുക ചെയ്തത് അവർ സംരക്ഷിക്കുക ചെയ്തത് അവരുടെ ഒരു സ്നേഹമാണെന്നേ അവർക്ക് പാരമ്പര്യമായി ലഭിച്ച മതങ്ങളെയും ദൈവങ്ങളെയും ഒക്കെ തള്ളിപ്പറഞ്ഞു വന്ന ഈ പുതിയ വിശ്വാസികളെ പ്രൊട്ടക്ട് ചെയ്തു മക്കയിൽ ഒരിക്കെ ഇവരെ ബോയ്ക്കോട്ട് ചെയ്യണോ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഇവരെ ഒറ്റപ്പെടുത്തണം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് കാവയിൽ ഒരു നോട്ടീസ് പതിപ്പിച്ചു ഏ ഇവരെ കച്ചവടത്തിലൊന്നും ഉൾപ്പെടുത്തരുത് ഇവരെ ഒറ്റപ്പെടുത്തണം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒന്ന് രണ്ട് ആഴ്ച മാത്രമാണ് അതിന് ലൈഫ് ഉണ്ടായത് എന്താ ചെയ്തത് കുടുംബാംഗങ്ങൾ തന്നെ ഇടപെട്ടിട്ട് അത് വലിച്ചു കീറുക ചെയ്തത് ഇതിവിടെ വേണ്ടെന്നേ എന്തിനാ നമ്മൾ ഇത് ചെയ്യുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് കുടുംബാംഗങ്ങൾ തന്നെ വലിച്ചു കീറുക ചെയ്തത് ആ ഒരു നന്മ പോലും ഇതിൽ തുന്നി ചേർക്കാൻ ഈ മുഹമ്മദിനോ അല്ലെങ്കിൽ അദ്ദേഹത്തെ കൊണ്ട് ഇത് ചെയ്യിപ്പിച്ചു എന്ന് പറയുന്ന ദൈവത്തിനോ സാധിച്ചില്ല ആ കാലഘട്ടത്തിലെ മനുഷ്യന്റെ ആറാം നൂറ്റാണ്ടിൽ ജീവിച്ച മനുഷ്യന്റെ സംസ്കാരമാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് എന്നിട്ട് ചെയ്തത് എന്താ മദീനയിൽ പോയപ്പോ മദീനയിലേക്ക് യാത്ര ചെയ്തപ്പോ അവിടെ ഒരു ഗ്രൗണ്ട് കിട്ടി ഒരുപാട് ആളുകളെ കിട്ടി ഒരുപാട് മെജോറിറ്റിയെ കിട്ടി അപ്പൊ എന്താ ചെയ്തത് തന്നെ സംരക്ഷിച്ചിരുന്ന ഈ മക്കക്കാരുടെ അവരുടെ കച്ചവട സംഘത്തെ കൊള്ളയടിക്കുകയാണ് ചെയ്തത് അതിനുള്ള പ്രത്യുപകാരമാണ് ഏ ഒന്ന് നോക്കണേ രണ്ട് മുഖമുണ്ട് ഇതിന് അവരെ കൊള്ളയടിക്കുക ചെയ്തത് ആ കൊള്ളയുടെ പുറത്താണ് പിന്നെ ബദർ നടക്കുന്നത് അതിൻ്റെ റിസൾട്ടിൻ്റെ പകരമായിട്ടാണ് പിന്നെ ഉഹുദൊക്കെ നടക്കുന്നത് അവരോട് അവർ ഈ ചെയ്ത നന്മക്ക് പ്രത്യുപകാരമാണ് അപ്പം പറയും ഫത്തുഹ് മക്കയുടെ സമയം മക്ക രണ്ടാമത് പിടിച്ചടക്കുന്ന സമയം ഇവർക്കെല്ലാം മാപ്പ് കൊടുത്തു ഏ നോട്ട് ദ വേഡ് മാപ്പ് എന്താ ഈ മാപ്പ് തല അങ്ങ് അരിഞ്ഞു കളഞ്ഞില്ല അതാണ് ഈ മാപ്പ് ഏ
ഈ മക്കയിൽ നിന്ന് പിരിഞ്ഞു പോകുമ്പോൾ മുഹമ്മദ് തന്നെ പറയുന്നുണ്ട് എനിക്ക് ഏറ്റവും ഇഷ്ടമുള്ള നാട് നീ ആണ് എന്ന് ആ നാടിനോടുള്ള സ്നേഹമാണ് അവിടുത്തെ ആളുകളോടല്ല മനസ്സിലായോ എന്നിട്ട് ഈ എന്താ പറഞ്ഞത് ഒറ്റ ഒരുത്തനെയും പബ്ലിക്കായി കണ്ടുപോകരുത് എന്നാ പറഞ്ഞത് ആരൊക്കെ അബൂ സുഫിയാന്റെ വീട്ടിലുണ്ടോ ആരൊക്കെ അവരവരുടെ വീട്ടുകളിലുണ്ടോ അവരൊക്കെ സുരക്ഷിതരാണ് ഒറ്റ ഒന്നിനെയും പബ്ലിക്കായി കണ്ടുപോകരുത് പബ്ലിക്കായി കണ്ട താലെ അങ്ങ് അരിഞ്ഞു കളയും മനസ്സിലായോ എന്നിട്ട് എന്താ ചെയ്തത് അവരുടെ കവയിൽ പോയി അവരുടെ എല്ലാ ദൈവങ്ങളെയും അങ്ങ് തകർത്ത് കളഞ്ഞു അന്ന് ചെയ്തതിന്റെ പ്രത്യുപകാരമാണ് ഏ ഞാൻ ഇടയ്ക്ക് ഈ നല്ല നല്ല ആളുകളെ കുറിച്ചൊക്കെ വായിക്കുമ്പോൾ ഇതിൻ്റെ സ്വർഗവും നിരകവും ഒക്കെ ഇങ്ങനെ എൻ്റെ ബ്രെയിനിലേക്ക് വരുവേ അതുകൊണ്ട് എന്നൊന്നുമല്ല ഞാൻ പറഞ്ഞു വരുന്നത് ഇതിൻ്റെ ഒരു ഒരു അസമത്വം അനീതിയെ പറയാൻ വേണ്ടി പറയാണ് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ മാർട്ടിങ് ലൂതർ കിങ് അദ്ദേഹം ഉണ്ടോ അവിടെ ഇത് ഇതിൻ്റെ സ്വർഗത്തിലുണ്ടോ ഇല്ലെന്നേ അതേ ഉള്ളത് നരകത്തിലാണ് നെൽസൻ മണ്ടേല ഏ തൻ്റെ വിഭാഗത്തെ തൻ്റെ കറുത്ത വർഗത്തെ വെളുത്തവൻ്റെ പീഡനങ്ങളിൽ നിന്ന് മോചിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി തൻ്റെ ജീവിതം മുഴുവൻ മാറ്റിവെച്ച ആ വലിയ ഇതിഹാസ മനുഷ്യൻ അദ്ദേഹം ഉണ്ടോ അവിടെ ഇല്ലെന്നേ അതേ ഉള്ളത് നരകത്തിലാണ് എന്തിന് പറയണം മഹാത്മാഗാന്ധി ഏ ഈ രാജ്യത്തിൻ്റെ ന്യൂനപക്ഷങ്ങളുടെ കൂടെ നിന്നു അല്ലെങ്കിൽ മുസ്ലിംസിൻ്റെ കൂടെ നിന്നു എന്നതിൻ്റെ പേരിൽ വെടിയേറ്റ് മരിക്കേണ്ടി വന്ന ആ വലിയ മനുഷ്യൻ അദ്ദേഹം ഉണ്ടോ അവിടെ ഇല്ലെന്നേ അദ്ദേഹം ഉള്ളത് നരകത്തിലാണ് ഇവിടെ ഇതിന് വേണ്ടി പൊക്കി പിടിച്ചോടെ നടക്കുന്ന ആളുകളുണ്ടല്ലോ അവരൊന്ന് റിമൈൻഡ് ചെയ്തതാണ് ഇതിൻ്റെതായ ഒരു ലോകം വരുമ്പോൾ നിങ്ങളൊക്കെ അവിടെ തന്നെ ആയിരിക്കും ഏ ഓക്കെ പിന്നെ ആരാ അവിടെ ഉള്ളത് പിന്നെ ആരാ അവിടെ ഉള്ളത് ഈ സ്വർഗത്തിൽ ഇവരെ ഒന്നും ഇല്ല പിന്നെ ആരാ ഉള്ളത് ഈ ആറോ എട്ടോ ഒമ്പതോ ഒക്കെ വയസ്സുള്ള ചെറിയ മക്കളെ കല്യാണം കഴിച്ച് കൂടെ കിടന്ന അമ്പതും അമ്പത്തഞ്ചൊക്കെ വയസ്സുള്ള ആളുകൾ അങ്ങോട്ട് കയറിപ്പോയിട്ടുണ്ടെന്ന് നാലെണ്ണത്തിനെ കെട്ടി അതിൽ ഒന്ന് ചെറിയ കൊച്ച് ഒന്ന് ഒരു പ്രായമുള്ള പെണ്ണ് പിന്നെ രണ്ട് മധ്യവയസ്ക ഇങ്ങനെയൊക്കെ തോന്നിയതുപോലെ കല്യാണം കഴിച്ച് സുഖിച്ച് ജീവിച്ചവനൊക്കെ ഈ എഴുപത്തിരണ്ട് കൂറികളെ തിരഞ്ഞ് പിന്നെ അങ്ങോട്ട് ഓടി കയറിയിട്ടുണ്ട് ഏ പല്ലി അടിച്ചു കൊന്നവൻ തലവെട്ടി കളഞ്ഞവൻ കൈമുറിച്ചവൻ ഇവനൊക്കെ അവിടെ ഉള്ളത് ഓ അസഹനീയം തന്നെ ഈ നാല് ഭാര്യമാരുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞില്ലേ അതിലൊരു ഭാര്യ മാത്രമാണ് ഇവന്റെ കൂടെ സ്വർഗത്തിൽ പോകുന്നത് കേട്ടോ ഐ ആം ടോക്കിംഗ് അബൌട്ട് ദ പ്രൊപ്പോഷൻ മോസ്റ്റ് ഓഫ് ദ വിമൻ ആർ ഇൻ ഹെൽ അധിക സ്ത്രീകളും നരകത്തിലാണ് എന്നാ പറഞ്ഞത് അപ്പൊ ഈ നാലെണ്ണത്തിൽ നിന്ന് മൂന്നെണ്ണവും നരകത്തിൽ പോകും ജീവിതകാലം മുഴുവൻ ഇരുണ്ടറകളിൽ നിൽക്കലാണ് നിങ്ങൾക്ക് പുണ്യെന്ന് പഠിപ്പിച്ചിട്ട് എങ്ങാനും പുറത്തിറങ്ങിയാൽ അപ്പയും ഈ ഇരുണ്ടറ നിങ്ങളുടെ കൂടെ കൊണ്ട് നടക്കണം എന്ന് പഠിപ്പിച്ചിട്ട് ഈ ഭൂമിയിലെ ജീവിതം തന്നെ ആസ്വദിക്കാൻ കഴിയാത്ത രീതിയിൽ ഈ പാപങ്ങളെ തളച്ചിട്ടിട്ടും അവരോട് വിരോധം തീർന്നിട്ടില്ലാത്ത ദൈവം ഞാനൊക്കെ ഒരു മുസ്ലിം പെണ്ണായിരുന്നുവെങ്കിൽ ചോദിക്കുമായിരുന്നു ഇത്രയൊക്കെ അറപ്പ് മാറിയിട്ടില്ല എങ്കിൽ എന്നോട് ഇത്രയൊക്കെ വെറുപ്പ് നിനക്കുണ്ട് എങ്കിൽ ഇവിടെ പുരുഷന്മാരെ മാത്രം പ്രസവിക്കുന്ന വല്ല ഉപകരണവും എൻ്റെ പകരം നിനക്ക് സൃഷ്ടിച്ചുടുക സൃഷ്ടിച്ചൂടായിരുന്നോ എന്ന് ഞാൻ ഇവനോട് ചോദിക്കുമായിരുന്നു ഇവരൊന്നും ഇല്ല ഈ ക്രിമിനൽസുകളാണ് അവിടെ ഉള്ളത് ഒരു പത്ത് ടിക്കറ്റ് തന്നിട്ട് കയറിപ്പോയി കൊസ്കറ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പത്ത് ടിക്കറ്റും പത്ത് സ്ത്രീകൾക്ക് കൊടുക്കും ഞാൻ എന്നിട്ട് ഈ നരകത്തിൽ തന്നെ പോയി കിടക്കും അതിൽ ഒറ്റ ലോജിക്കേ ഉള്ളൂ വൺ സിമ്പിൾ ലോജിക് എന്താണത് അക്രമിയുടെ കൂടെ ക്രിമിനലിന്റെ കൂടെ അവന്റെ ഒന്നും കൂടെ കിടക്കാൻ സൗകര്യമില്ലെന്നേ വിക്ടിമിന്റെ കൂടെ ഇരയുടെ കൂടെ അവരുടെ കൂടെ മാത്രമേ നിൽക്കത്തുള്ളൂ അതിന് ഇനി കൂട്ടമായി വന്ന് അക്രമിച്ചാലും പ്രശ്നമില്ല ഒറ്റപ്പെടുത്തിയാലും പ്രശ്നമില്ല തലവെട്ടിക്കളഞ്ഞാലും പ്രശ്നമില്ല ദാറ്റ്സ് മൈ സിമ്പിൾ പോളിസി ഞാൻ ഫോളോ ചെയ്യുന്ന സിമ്പിൾ പോളിസി അതാണ് ഇരകളുടെ കൂടെ മാത്രമേ നിൽക്കത്തുള്ളൂ ഓക്കെ എനിവേ താങ്ക് യു ഫോർ ഗിവിങ് എ ഗോൾഡൻ ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി ടു ഇൻട്രാക്ട് വിത്ത് ദീസ് ഇൻ്റലക്ച്വൽ പീപ്പിൾ ഇന്ന് രാവിലെ മുതലേ ഉണ്ടായിരുന്ന ഒരു ഒരു ചെറിയൊരു ക്ലാസ്സുകൾ കാരണം മെൻ്റലി ഞാൻ വളരെ എക്സോസ്റ്റ് ആയിരുന്നു ബട്ട് ഓക്കെ ഇറ്റ് വാസ് ഓക്കെ എനിവേ ഹാവ് എ നൈസ് ഡേ ഫോർ യു താങ്ക് യു സോ മച്ച്